Не знаю, насколько это было мучительно, надеюсь, было. Танцую в учебных целях. Позорюсь педагогично. Какая муха их укусила? Упал, до диез, гипс. Это уже начинает выходить на конспирологию. Вау, как интеллектуально. Это моя вторая лекция про радиохэд. А если быть совсем точной, то пятая. Просто остальные три я не записывала. И скажу, что эта лекция не последняя. Я буду вести лекции про радиохэд до тех пор, пока встречаюсь в интернете с мнением, что группа эта переоцененная. Потому что чем больше и глубже я каждый год изучаю их песни, возвращаюсь мыслями к тем песням, которые я знаю уже очень хорошо, тем больше мне кажется, что эта группа очень недооцененная. И даже если вы не слушаете и не любите музыку подобного жанра, вы можете просто послушать лекцию и полюбоваться тем, как сложно, гармонически они плетут свою музыкальную ткань, почти как в академической музыке, в ту эпоху, когда в музыке сложности встречаются в основном в тембре. Я в этой лекции расскажу про песни, про которые уже рассказывала раньше. Вот сюрприз. У меня есть старая лекция про Radiohead, где я говорю про National Anthem, про э, Mixomatosis, тоже пойдет речь про них. Но буду также говорить и про Fifteen Step и Kid A, да, песни. Дело в том, что э, прошло несколько лет с тех пор, как я читала эту лекцию, и когда я сейчас ее включаю, я такая ой 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 ой, -ой. и половина вещей, которые были в тех песнях, я тогда не замечала, а сейчас замечаю, а потом замечу что-нибудь еще. Так что приятного просмотра. Ну что, тогда начинаем. Все, э -э, начинаем. Ура. Все. О, все. Спасибо. Теперь у меня есть четкое ощущение, что мы этими аплодисментами отделили тот момент от этого, и я чувствую переключение. Итак, когда мы изучаем творчество классических композиторов, ну, Чайковского, например, мы говорим какие-то другие слова, не такие, как когда мы изучаем творчество группы «Блестящие». Мы описываем эту музыку по-разному. Ну вот Чайковский там сделал то-то, использовал такую форму, а здесь есть элемент лично его стиля. Он в этом новатор, например, говорим мы. А когда мы изучаем группу «Блестящие», такого не происходит. Как будто есть слова, которые мы не можем к этому применить. Как будто мы пытаемся заглянуть в душу классического композитора и понять, что с ним происходило, когда он это писал, какой был этап в его биографии. Не знаю, какие у него были взгляды, переживания, этапы миграции, да, там у Рахманинова какого-нибудь. А вот когда мы говорим про поп-музыку или современную музыку, такое почему-то не происходит. Вот как вы думаете, из-за чего? Является ли это несправедливостью? То есть, по идее, может быть, это снобизм какой-то. Ну вот мы привыкли, что классические композиторы — это круто, а поп-музыка — это э -э -э. И поэтому вот... Композитор — это личность, а вот современная музыка, ну это так, мы ее технически как-то поизучали, написали, в какие чарты попало. Или все-таки это справедливый подход, он имеет под собой основания. Давайте, кто за то, что это несправедливость? Угу. А кто за то, что это имеет под собой основания? О, воу, ровно пополам! Я люблю такое. Я люблю, когда такое происходит. У меня нет однозначного правильного ответа, но есть пара вещей к размышлению. Музыка — это язык, который обращается к разным слоям нашего всего, не знаю, нашего существа. Так же, как и обычным языком, мы можем обращаться к людям, говоря о чем-то простом, просто, и взывать к их телесности, эмоциональности и реакциям. И, например, говоря с трибуны какому-нибудь какому политику XIX века, он обращался как раз именно к этому. И, и в Инстаграме мы к этому иногда обращаемся. Почему нет? А читая какой-нибудь философский трактат, появляется странное ощущение. Ты такой, хо 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 хо, -хо. я понимаю 40% из этих знакомых мне слов, я чувствую что-то странное. Или читая какую-нибудь книгу Кавки, например, «Замок», где весь сюжет вертится вокруг того, что всю книгу главный персонаж пытается пройти в замок, и, вс и все, больше он ничего не делает. И ты такой, вау, здесь что-то есть, это что-то абстрактное. Так вот, в музыке тоже есть разные слои такого языка. Есть более простой, который я обожаю, и вы знаете, что я его обожаю. В «Моя была бы воля», я бы про него говорила каждый день. 
Есть очень простые элементы. Хотите, чтобы ваш слушатель на припеве затанцевал? Ну или запел, да? Ну отлично, напишите куплет на припевную песню. В ней куплет будет всех разгонять. Куплет, ой, припев, все, ух, в пляс идем. Да, там можно сделать неустойчивые аккорды перед припевом, и все точно поймут, когда идти в пляс. Там хотите, чтобы все были в благости, мире, согласии, такая песня радостная, а в Мария какая-нибудь молитва. Ну хорошо, используйте вот такие ноты. Все скажут, о, -о, -о, -о как, какие хорошие ноты сочетаются, нам радостно. Ну, что еще? Про ритм тоже понятно. Ну, хотите танцев, ну, бит можно пустить. Хотите странных танцев, ну, синкопу можно пустить. Пускай будет тым ты тым ты тым тым а не ты 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 тым И все получается крайне просто. И такой язык, он работает. Я, опять же, люблю про это говорить. Надеюсь, что то, что я вам сказала, было вам отчасти понятно. Да? Какие-то вещи, которые работают целиком. Они работают на всех, и это как универсальный язык, который можно сравнить с жестами. Ну, понимаете, если я, не знаю, подойду к вам и начну на вас бычить, там, пространство забирать, вы подумаете, о, недобрые намерения у этой женщины. И это будет универсальный язык. Если же я хочу сказать вам что-то абстрактное, мне не пригодятся эти вещи. Мне придется обращаться к вашему рацио и использовать какие-то более сложные связи. И синтаксически могу языком передавать структуры предложения, что происходит. И какие-то разные всякие другие хитрости использовать, которые будут связаны с рациональным. И композиторы классики, они как раз больше прибегали к этого рода деталям. Простой язык там тоже был. Но, ну так вот, составлял скорее каркас, ну 50%, а 50% на детали, которые нужно заметить. Их нужно отметить где-то в голове и протрактовать. Ну то есть ничего себе, здесь использована странная деталь. Почему? А в эстрадной музыке нет такой цели, да, нет цели показать что-то вот такое странное. Наоборот, есть цель, чтобы вы все поняли, а мы все понимаем те темы, которые нас объединяют, которые связаны с простым языком. И я всегда, как, когда я была помладше, мне было там 11-12, например, сильно помладше, и я ничего не понимала в музыке, но я что-то такое вот чувствовала. Я чувствовала, что когда я вышиваю крестиком или рисую свои рисунки, не знаю, Гарри Поттера рисую, читаю Гарри Поттера, я росла с Гарри Поттером в обнимку, вот, то мне нужно на фон поставить что-то, что дает мне очень много слоев, много информации, ну, какого-нибудь баха. Потому что он может играть себе, играть, и он мне не надоедает. А если я ставлю какую-то музыку, как я ее тогда называла, современную, то я, мой мозг ее быстро запоминал и начинал ей подпевать. Мне это было не нужно. Я хочу вышивать, я не хочу подпевать. Да, я хочу, чтобы мозг у меня был там. И так работала со всеми классическими композиторами и всеми эстрадными. Для меня уже к 16 годам свое вот это вот деление образовалось. Я впала в снобство. Я такая, понятно, бах, это классно. М -м, не знаю, группа блестящая, не классно. А потом я послушала радиохэд. И такая, почему так? Я слышу, не знаю, звук гитары, барабаны и какой-то вокал. Ну, значит, эта музыка эстрадная. А почему же мне так непросто? Я чувствую много всего. Не в плане, что меня переполняют радость, счастье, горе, обида и все остальное, а в плане, что «Вау, я хочу думать про это». Мне кажется, что там что-то есть. Примерно так же, как когда мы читаем «Кавку». Непонятно, что читаем, зачем читаем, но там что-то есть, оно тянет и манит. И в какой-то момент у меня это прям сломало мне жизнь, потому что это сломало вот эту структуру разделения классической музыки на эстрадную. Я стала об этом разговаривать размышлять, и вот, видите, это оказало большой эффект и большое влияние на мою жизнь, потому что потом я впала в адептство того, что нужно так же, как про классическую музыку, рассказывать про эстрадную. И все же в этом было какое-то лукавство, потому что да, надо, пробовать можно, но средства в эстрадной музыке все равно оказываются исчерпаемыми. Если про одно произведение Чайковского все-таки стоит потратить много времени, чтобы его объяснить, то с эстрадной как-то проще, кроме радиохэд. Но там как-то вот раз и не получается, два и не получается. Что-то я чувствовала, что там есть. И даже лекцию по ним провела. Кто смотрел? 
Ага, отлично, очень хорошо. И все равно уже вот прошло несколько лет спустя той лекции, и я поняла, что нет, это все было не так. Надо было смотреть еще куда-то. И вот сегодня я покажу вам, куда я еще смотрела и что я там нашла. И это будет непросто. То есть так же, как с Чайковским, с какими-то деталями, с какими-то вот этими Бетховенами сложно сочиненными, Radiohead делает все то же самое, но облекают это в такую форму, как будто это dance music. Про них даже в Википедии в разделе «Жанр» написано там «Intellectual Dance Music». То есть ты такой танцуешь, такой «Вау, как интеллектуально!» Или там, не знаю, танцуешь на тусовке интеллектуалов, например. Да? Ну вот что это значит «intellectual»? А то, что там есть детали, которые не обращены к нашему телу. Их можно легко пропустить. Давайте попробуем их не пропускать. У Radiohead очень странные слова. Я почти ничего не понимаю, раньше, по крайней мере, ничего не понимала, о чем и зачем они поют. Но мне это мало мешало. Какая разница, что там за слова? Есть же музыка, есть слова, музыка говорит многое, слова лишь добавляют какого-то контекста. Но все равно какие-то фразы мне казались странными. Но потом я поняла, что смысл не в том, чтобы расшифровывать, что говорят радиохэд, какие-то знаки, там «я крысолов, дети и крысы идут за мной», «я поскользнулся на маленькой невинной лжи», «на углу моей кровати что-то сидит и смотрит на меня в тени», ты такой, ага, понятно, ага, понятно, интересно, интересно. Это, наверное, вот, вот там какая-то есть деталь в этой легенде про крысолова, а вот на углу кровати это как бы подсознание. А, в подсознании он крысолов из легенды. Потом я такая, нет, так не работает. Каждая из этих фраз в отдельности не очень связана с последующей и предыдущей, но они оказывают на нас какое-то влияние, тоже вызывая странные ассоциации. Я посмотрела, какие образы чаще всего присутствуют в текстах радиохэта. Вот что у меня получилось. Один из образов — это сон. Есть там разные виды. Там я спал, я сплю, просто какой-то сон. In a deep, deep sleep of the innocent, I am born again. И всегда сон — это что-то светлое, прочищение. Нет кошмаров во сне. Просто такой белый лимб. Ну, хорошо. Потом еще один образ, который встречается, это как раз, вот видите, здесь соединение. Это какой-то монстр, и он тоже на кровати. То есть, смотрите, вот то святое место сна, в котором мы перерождаемся в ребенка, туда пришел, пришло что-то. Standing in the shadows at the end of my bed. Не по себе становится. Что это значит? Само по себе ничего, а образ рисуется. Монстры занимают какое-то отдельное место у Radiohead. Например, вот здесь есть кот, который вернулся с половиной своей головы домой. И другие всякие разные кровавые вещи. Маньяки, убийцы, насилие. Вот эти образы есть такие более детские и вдруг внезапно очень сильно взрослые. Ну, к нему сейчас вернемся. Еще одна супер важная вещь, из-за которой я подозреваю, радиохэд называют депрессивными. Вы слышали, да, такое определение, да? Радиохэд депрессивная музыка. Зачем слушаешь, ну, дятину такую? Да, жизненно. Так вот, из-за чего такое могло впечатление сложиться? Наверное, из-за того, что очень часто присутствует образ спрятаться где-либо. Например, в шкафу. Можно спрятаться в шкафу, можно спрятаться, там, спрятаться под одеялом или дома. И, не знаю, в каком-то случае отсидеться, а в каком-то даже больше. Сейчас дойдем. Вот еще пример. Ну, это известный. «I'll stay home forever». Where two and two always makes five. А можно дома еще исчезнуть. Вот. И вообще тема исчезновения, how to, to disappear completely и все остальное. Ну, то есть что-то в этом действительно есть депрессивное. Вот бы под одеяло уснуть, исчезнуть, не, не встретиться ни с каким миром. Там Бог знает, что может быть. Еще есть такие важные образы. Я, знаете, пробовала спрашивать искусственный интеллект о том, какие слова чаще всего встречаются в песнях Radiohead. Но он сначала меня не понял и выдал мне предлоги. Ну, то есть понятно, что они чаще всего встречаются. Ну, что еще, еще встречаться? Но там есть слова, которые я чуть было не отнесла к этому мусору, то есть который вот не нужен. Да, это не содержательные слова, думаю я. Мне интересует disappear, sleep. Вот это мне интересует. Но там есть такие маленькие-маленькие словечки, которые связаны с отношением «я» — общество и «время». Например, 
очень частый мотив – это everyone или they. Вот есть nobody, everyone, they. Вот очень часто. Как будто есть некие все. Еще Том Йорк или, не знаю, кто-то, кто пишет тексты. Мы сегодня не про это, не про расследование, кто чего, у кого и как. Вот он обращается в песнях к «ю», какому-то «ю», некий «ты». Есть некий «ты», есть как будто некий «я» и «зэй». Какие там «зэй»? Они творят странные вещи, эти «зэй». Они то беснуются, то они чем-то больны, то еще как-то что-то не понимают. Ну, ты такой, ну, понятно. Если бы я была в школе, я бы написала сочинение противопоставления себя обществу в песнях «Радиохэд». Но здесь мне кажется, что это еще и про ощущение, что есть э, ты как единица, как личность, какой-то своей душой, а есть настоящие взрослые, которым ты никак не чувствуешь себя принадлежным. Как будто у них есть какой-то секрет, который они знают. Это они себе беснуются, а ты, ты странненький. И они тебя не понимают, но хуже, они тобой не интересуются. Одно дело, если бы они как-то с тобой соединялись и просто чего-то недопонимали. Но они живут своей жизнью, а ты прячешься в шкафчике. Потом, вот, это мотивы насилия. А, вот видите, здесь, например, ботинок с остальным носом выбивает зубы. И вот этот же персонаж еще и добирает бумажник у героя. Но это только один пример, их довольно много. Видите, это я нарисовала остальной ботинок окровавленным. Красиво? Надеюсь, понятно, что это не варенье. Это кровь такая, еще на ноже кровь. Ну, такое вот аллегорическое. И есть еще одна вещь, последняя, которая, мне кажется, важной в текстах Radiohead. Я никогда на это особо не обращала внимания. Там иногда встречаются персонажи. Какие-то персонажи из известной массовой культуры. Например, Мефистофель. И когда они, происход... когда они появляются, я просто вообще, не знаю, я их никак не воспринимаю с их культурным бэкграундом, я их воспринимаю скорее как персонажи карт Таро. Что-то символизирующее либо силу, либо успех, либо неуспех. И вот есть Мефистофель, есть Дева Мария, и он кается перед ней, некий он. И есть тот самый крысолов, который ведет за собой крыс и детей. Вообще это интересно. С этим крысоловом там есть очень много теорий, почему в песне Kid A этот крысолов использован. Уж не имел в виду Том Йорк, что люди стали слишком много слушать его музыку, и он этим тяготится. Может быть, и имел, но вы знаете что? Это не очень-то и важно. Почему я говорю, что это не важно? Вы знаете, часто на Ютубе у меня, особенно раньше, прилетал такой комментарий, просто, понимаете, с 24 февраля проблематика сменилась. Теперь есть к чему прикопаться, при желании гораздо больше. Да? В общем, это уже отдельная тема. А до этого была такая история. Почему вы говорите, что у композитора здесь то-то и то-то, если он, скорее всего, об этом даже не знает? Это резонное замечание. Может быть, мы занимаемся проблемой синих занавесок. Знаете, да, вот синие занавески висят, и вот значит, автор был в депрессии. Он нам намекает на это. Так вот, не-не-не-не-не, эта история совершенно не про то. Композитор может иметь в виду что угодно, может ничего не иметь в виду. И мы этого никогда не узнаем, если он не откроет рот и не скажет об этом сам. Но мы, как исследователи, не только музыковеды, но и слушатели, должны смотреть на то, что у него в итоге получилось. Часто бывает такое, что автор, он просто в каком-то своем режиме существует, он такой ходит, что-то где-то там словил, сам словил и написал. А что он имел в виду? Если его спросить впрямую, он никогда не ответит. Я бы сказала, что для меня нет более скучных интервью, чем интервью Тома Йорка. Как, я не знаю, пробовали смотреть интервью Тома Йорка? Не пробовали? Вы пробовали. Ну как? Так, не, пон, хорошо, поняла. Ну, я согласна. Причем, я думаю, что вот почему это происходит. Все же пытаются у Тома Йорка выведать, как же это он такое написал. То есть я чувствую, как интервьюеры спрашивают, ну, а расскажите про процесс написания музыки. Может быть, там мы сейчас что-то найдем. Ну, а расскажите, как вам это в голову пришло, какие там события происходили. А Том Йорк как будто искренне не очень понимает, что от него требуется, и честно отвечает. Писали в гараже, собрались в пять, там... Сначала там вот Коллин сыграл, мы повторили, 
потом много раз повторили. Потом Джонни принес еще правки, и мы поняли, что готово. И интервьюер, я думаю, как бы тоже в замешательстве. То есть либо это сейчас было откровение, либо это лучше убрать. То есть непонятно, содержательный это комментарий, не содержательный. А как еще спросить? Потому что композитор совершенно имеет все права не знать, что он такое сотворил. Мы смотрим постфактум. Иногда композитор что-то делает странное, интуитивное. И вот собрались ребята из радиохэта, им показалось, что вот этот аккорд, который не подходит ни под что, он там во. Ну почему? Ну звучит, ну хорошо, ну подходит. А на самом деле надо вот уже раскопать после, что такого в них было, что они имели в виду. То же самое с этими легендами. Да? Может, имел в виду, может, не имел. Мы констатируем факт. И последнее, что про слова, очень много есть про время. Про время как цикличную историю с неизбежностью. Вот что-то начинается, заканчивается в том же месте или в другом месте. Какое-то новое начало, все это кругообразно. И, или есть там э, точка невозврата, вот, beyond the point of no return, и какая-то точка, в которую мы обязательно должны прийти, точка неизбежности. И все это образует такую вот странные взаимоотношения со временем. Оно то вертится, 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 а потом вдруг оп, надломилась точка невозврата и вертится снова. Вот почти сюрреалистические получились у меня ассоциации с, этой, с этим всем. Ну что, это сон, исчезновение, враги, они, я, время, которое вертится, время, которое меняется, и какие-то культурные персонажи. Это, в принципе, похоже на то, что происходит в моей голове. Может быть, поэтому мне радио, понравились радиохэд в то время. Но, но мне нужно сказать что-то подводящее итог, перевести к следующей главе. Но, но пора заканчивать с этой главой, ведь на пороге следующее. Все, готово. Следующее про способы работы с музыкой. Про способы работы со словами я не знаю. Я высказала лишь свою гипотезу, что нам не стоит воспринимать их буквально и трактовать, что это образы, которые рождают ассоциации. Но ведь и музыка — это образы, которые рождают ассоциации. Как тут быть? Есть такая песня «National Anthem», про которую я однажды рассказывала несколько лет назад на лекции. И что же меня тогда так интересовало? Что я про нее говорила? Я говорила про то, что меня чудовищно удивляет ее жанровая основа. Дело в том, что это очень странный духовой джем. Джем — это когда музыканты собираются вместе, чтобы поджемить. Вот. Ну, в смысле, они импровизируют, выпендриваются друг перед другом, что-то показывают. Я такая, ничего себе, вот это они придумали свободную форму. Я, я передумала. Там есть гораздо более интересные вещи. Давайте их посмотрим. Если я сейчас что-то включу, то оно должно заиграть. О! Это не та песня, которая должна была заиграть. Давайте здесь попробуем сейчас. О, прекрасно. Здесь я на секунду остановлю и пойду заново. Поясню, что происходит. В песне National Anthem вечно повторяется странный бас, который я вижу как огромный механизм, который крутится снова и снова. И в нем есть четыре шестеренки. Ну что, ну обычное такое вот бас-гитарное соло, которое можно повторить на протяжении трехминутной песни. Нет, не совсем так. Здесь есть что-то странное в наборе нот. Я сейчас сыграю вам эти четыре ноты, но все одновременно. Внизу все, что не сыграешь, будет отвратительно, если его сыграть одновременно, поэтому я выберу повыше. Странновато, да, звучит? Что-то с этими четырьмя нотами не так. Вроде бы четыре ноты. Ну, сделай такой паттерн. Может быть, так даже качает больше. Ну да, я подобрала ноты получше. Вот они даже вместе в виде кластера, если я вот так сыграю, звучат неплохо. То ли дело вот эти. 
Ужас, ужас. Дело в том, что между ними есть конфликт. Одни, одной, с одной стороны, похожи на такую горочку, как я нарисовала, сейчас я ее верну. С другой стороны, там есть две ноты, которые взаимоисключают друг друга. А вот если вы поняли мою ассоциацию с пенечками, что в какой момент пенечка означает, ваша задача услышать, какие два пенечка, первый, там, второй, второй, третий, третий, четвертый, конфликтуют друг с другом, взаимоисключают друг друга. Давайте попробуем. Ну что, что скажете? Кто за то, что конфликтуют первый, первая и вторая акцентные ноты? Угу. Вторая и третья. Угу. Третья и четвертая. Угу. Хорошо. Кто воздержался? Ага, понятно. Потому что нет конфликта, не конфликтуют. Или потому что просто не очень понятно сформулировано. Просто не очень понятно. Какую ноту надо выкинуть, чтобы все стало нормально? Вторую. Так, ну хорошо, давайте попробуем выкинуть сначала первую. Ничего не изменилось, потому что первая и вторая ноты одинаковые. Первая и вторая не могут конфликт, они одинаковые. Все, хорошо, давайте попробуем выкинуть какую? А, третью. Супер. Стало лучше? Стало лучше. Согласна. Давайте тогда попробуем выкинуть наоборот какую? Четвертую. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Предыдущий вариант был гораздо органичнее. Да? Значит, конфликтуют вот первый вот этот вот пенечек, высокий, и вот соседствующий с ним. Что значит, что они конфликтуют? Я тут картинку не нарисовала, я вам так расскажу. В каждой песне есть определенная палитра нот, тональность, которую нормальный композитор выбирает в начале и придерживается до конца, за небольшими исключениями, моментами, когда он эту тональность по какой-то причине меняет. И э, в любой тональности есть набор из всех семи нот, до ре, фа, соль, оси, только с одним знаком, каким-нибудь э, без разных вариантов. Например, вы можете иметь до, ре, ми, фа, соль, а, си, или э, ре, ми, фа, диез, соль, а, си, до, диез, или фа, соль, а, си, бемоль, до, ре, ми. То есть я называю каждую ноту по одному разу, иногда там встречаются странные слова. Но как нельзя делать? До, ре, ми, фа, фа, диез, соль, а, си. Но тут нота фа встретилась в двух каких-то вариантах. Так не может быть. Нет, вы уж выберите, пожалуйста. Да? На двух стульях получается. Либо это что-то странное. Но, допустим, в каких-то местах, например, в блюзе, у нас могут встретиться такие переходные моменты, где да, так уж и быть, но это будет в двух вариантах. Вот там у меня была и ми, и ми бемоль, для того, чтобы вот такой спуск получился экстравагантный. Но есть одна нота, которую нельзя брать в двух вариантах ни при каких обстоятельствах. Никогда. И она даже не первая, а третья. У нас, как бы, как я это говорю, у нас. Я как будто представляю ноты такие вот, в мире нот, в котором я живу. Ну так это отчасти и правда, ну ладно. В общем, в нотах третья нота задает лад. Либо мажорный, либо минорный. А если я пою первые две ноты, вам еще непонятно, это у меня будет веселая, грубо говоря, музыка светленькая или какая-нибудь печальная. До, ре, ми. Все хорошо, мажор. Ну, можно по-другому. До, ре, ми, бемоль. 
Но вот видите, там пока вот эта третья ступень Шрёдингера не случилась, мы не можем понять, в каком молоду. Но как только поняли, мы такие, все понятно. Может быть, только минор и мажор. Они могут быть какие-то, например, странненькие, но, пожалуйста, не надо делать мажора минор. Да, мы все-таки тяжело относимся к тому, когда чего-то два, а потом становится больше, все эти трансформеры, знаете, в общем, понимаю, всякое бывает. И вот в музыке примерно так же. Мажор и минор – это в основном бинарная система. А здесь ноты таковы. У меня они нарисованы, но где-то после. Это нота первая, фа диез. Она такая, мы в мажоре. И трубы потом тоже будут играть. А вторая нота такая, нет, 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 мы в миноре. И трубы потом тоже будут испуганно играть. Вот. И в итоге третья, ну, последняя нота ей все равно, она просто связующее звено. Да, у нас должна быть еще нота ми, и мы спускаемся снова. Ну и в итоге получается, что это ре, мажор, минор, мажор, минор. В нем временами мажор, временами минор. И вроде как это выглядит довольно органично, потому что в какой-то момент мы про этот паттерн напрочь забываем. И это тоже важная штука. Теперь вернемся, я покажу вам тех э, дудочников. Подождите. Сейчас, вот они. Сейчас заиграет. Ну согласитесь, уже этот паттерн внизу не очень важен. Классно же играет. Потом вот эти еще играют. И в конечном итоге, где-то, наверное, к второй минуте песни, хотя паттерн все еще идет, он там зловещий, как такие шестеренки, но мы его уже как будто и не слышим. Это нормально, мозг отвлекся на что-то интересное. Что же играют те дудочники, трубачи, почему я называю их дудочники, я не знаю, типа смешно. Что же они там играют, как это сочетается с тем паттерном? Ну, давайте послушаем. Я вам сейчас его выделю. Неплохо сочетается, ну, нормально. А потом вступают еще трое, которые тянут, тянут длинные аккорды. Не знаю, насколько у меня сейчас получилось это выделить, но ноты перестают сочетаться друг с другом. Паттерн идет и идет, ничто не может ему помешать. Он идет, такой сначала мажорная нота, потом минорная. И такая шестеренка проворачивается. Раз, два, три. А на фоне начинают бесноваться эти трубы. И причем, я думаю, вы замечали в этой песне, извините, что я вам целиком не даю ее послушать, я что-то не подумала, что, может, кто-то ее не знает. А вы знаете песню National Anthem? Ага, поняла. В общем, там такая ситуация, если вдруг вы, например, не знаете, это мой косяк, что я ее не дала включить, что там сначала один трубач, потом второй, потом три, и они сначала играют более аккуратно, а потом как-то все более-более шершаво, заходят наверх какие-то, начинают визжать прямо этими своими трубами наверху, и все никак не понятно, что, какая муха их укусила. Ну странно же, с бухты-барохты играют, играют, а потом так взвинтится наконец, что там получается целая каша. Сейчас я вам отдельно только... Но это еще ничего. Вот. В общем, что-то не так у ребят. Какая-то проблема. А если бы то, что они так взвинтились и стали делать такую странную кашу, было бы неоправданно художественно, ну то есть этого не было бы в музыке, то тогда мы бы отнеслись к этому скептически. Ну ничего себе, эпатажно, ну хорошо. Слушать мы такое каждый день, конечно, не будем. Но на самом деле эта песня, она настолько мантрическая, и в конце я всегда чувствую, как у меня уже начинает пар из ушей идти. Я хочу к ним присоединиться, я хочу тоже визжать с ними, вот так прям, как будто меня режут. Она меня прям задевает, забирает, я перестаю соображать. Значит, этому есть причина в музыке.
Когда первый раз играет трубач, и его нота образовывает диссонанс с тем, что играет паттерн, а он там уходит, уходит в небытие, мы уже забыли про него, а получаются такие сочетания. То мы такие, а, комарик укусил, кольнул в диссонанс, но дальше-то все нормально. Нормально, нормально, все идет, идет. Потом второй в трубач вступает, он уже играет что-то другое. И опять диссонанс. Мы такие, а, -а, -а опять кольнуло, ну ничего. Но ведь музыка это чувствует, и она начинает сама себя от этого диссонанса разгонять. И когда вступают уже эти пачки, вы чувствуете, что там все три ноты, с той, которая внизу, не очень-то и дружат. Они не должны быть вместе. Не знаю, насколько это было мучительно, надеюсь, было. А, не от того, что как-то я не сочувствую вам, но в целом, чтобы посмотреть это в голую. В общем, музыка начинает расслаиваться на две части. У музыкантов своя тональность, они живут в ремажоре, гармоническом. Это не важно, просто вдруг кому-то интересно. И играют там себе красивую музыку с аккордами и соло. А паттерн внизу такой «нет, я буду по-своему, я буду по-своему». Они ничего не могут с ним сделать. Единственное, что им остается, это все больше и больше пытаться заглушить его. И мне это кажется потрясающей идеей, потому что как только я решила послушать эту песню целиком, фокусируясь только на басовой линии, мне стало довольно дурно. Я советую вам пройти такой эксперимент. А, ну, потому что в жизни мы не обращаем на него внимания. И в итоге получается такая довольно философская идея. Во-первых, у нас есть и мажор, и минор. Такая странная амбивалентность в одной последовательности, на которой Radiohead страшно настаивает. Нет, у нас будет и мажор, и минор. С другой стороны, получаются две разные тональности сверху и снизу. Вверх не сочетается с низом, не слышит его. Тут бы я могла сказать, как общество э, не слышит, э, что, или как политики не слышат их общество. И в принципе, я думаю, Тому Йорку бы понравилась такая мысль, потому что он много говорит о политике в музыке. Но я не буду. Оп, тут пришла Аня из будущего, которая изучила еще один пласт в этой песне, который не знает пока Аня из прошлого, на которую вы смотрите. В National Anthem еще очень важны шумы. Они были записаны спустя два года после того, как был создан костяк песни, и э, их записал Джонни Гринвуд, работая с записями британских радиостанций. Там есть и звук оркестра, и какие-то голоса, и странный человек, который между строфами Тома делает ла 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 вот, вот таким вот очень закрупным голосом. И почему это важно? Это важно, потому что создается эффект, что музыкальные линии, инструментальные, в которых происходит эта внутренняя жизнь, которые создают форму, они обитают в шумной среде. Как если бы мы с вами смотрели кино, в котором персонаж слушает радио и одновременно к звукам на экране примешивается саундтрек фильма, который персонаж как бы не слышит. И мы понимаем, что он существует в двух реальностях, своей там шумовой и смысловой. И вот в лекции я рассказываю подробно про смысловую часть, а вы знаете, что там есть еще шумовая такая, создающая реальность. Еще одна песня, про которую я говорила уже когда-то, но все передумала. Это миксоматозис. Она гораздо менее известна. Давайте вспомним, как она начинается. Там просто ноты идут одинаковые на разной высоте, но просто одна за другой, одна за другой. Ничего сложного. Давайте пока так. Там она будет повторяться. Это то, что роднит ее с песней National Anthem. Повторяющийся неизбежный, темный, страшный бас, который почему-то вообще никуда не уходит. Он на себя настаивает. Он чувствует себя солистом. 
И вот именно в этой песне мы почему-то никак не можем перестать слышать этот бас. Я пробовала здесь другой эксперимент, игнорировать его полностью. Не выходит. Есть в нем что-то, что отличает его от басовой линии National Anthem. Вот вопрос. Но вопрос легкий, потому что я не подумала и сделала подсказку на экране что сколько у нас нот в том, что потом будет повторяться у басовой линии. Но я их прорисовала. Сейчас я сама их посчитаю. Двадцать две, да? Двадцать две. 22 ноты. Ну, то есть по 11 нот, а потом еще 22. Но почему-то, когда мы слушаем эту песню, у меня довольно хорошо получается под нее щелкать пальцами и пританцовывать. Это же не зря Intelligence Dance Music. Давайте попробуем. Как так? У меня 22 ноты, а я под них нормально пританцовываю. Может быть, в этот раз не получится. Танцую в учебных целях. Поз позорюсь педагогично. Так, ну вот я вам в учебных целях тут станцевала. А вы мне расскажите, как у меня удалось так ровно станцевать под 22 одинаковые ноты? А? Пять квадратов. Пять а, квадратов. А, сейчас я пытаюсь понять. Я понимаю примерно, что вы имеете в виду, просто чтобы это было понятно. Квадрат — это 4, 5 квадратов — это 20. А у меня 22 ноты. Не, вы все, может быть, правильно посчитали, но, так, да, по-моему, там было очень даже 4 квадрата. Хотите, я буду танцевать более понятно, например, делать 4 шага, как вот, ча-ча-ча, и обратно. Я, я вас уверяю, получится абсолютно стандартная музыка, такой вот прям совсем группа блестящей. Сейчас попробую, сейчас. Вот видите, я честно танцевала 4 влево, 4 вправо, 4 влево, 4 вправо. То есть сколько у меня ну, было 4 квадрата, правильно? Ну, по содержанию 5. Какое содержание? Не, не поняла. Задержание? Нет, а что так, как будто я сейчас вас так это... Задержание, это... я не понимаю, что имеется в виду, какая-то может задержка, потому что задержание это такой термин из мелодии, вряд ли здесь про него. Объяснять конкретнее, а то вдруг вы случайно угадаете, а на самом деле просто сказали. Мне интересно, что вы прям совсем поняли. Есть еще варианты? Полиритмия. Что вы имеете в виду? 11 восьмых. Раз... А, что здесь размер 11 восьмых. Почему нет? Такое могло бы быть, но я не смогла бы под него танцевать. Вы знаете, был человек, который написал музыку на 11 долей, и это было давно, этим человеком был римский Корсаков. И когда он написал хор на 11 долей, и ходила байка, что в театре придумали скороговорку, с помощью которой музыканты выучивали партию его хора. Они говорили, римский Корсаков совсем с ума сошел, римский Корсаков. И только так они могли до конца уловить и понять, когда им вступать, а когда нет. Это дикий размер, под который я в жизни не смогу станцевать ничего. Давайте. Триолька, совершенно верно. Так, подождите, но смотрите, девушка говорит вот что. Та -да -да -та -да -да -та -да 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 что там каждая нотка по три. Но тогда сколько получается долей, если у меня... Сколько у меня? 22 ноты? У меня 22 ноты, значит, у меня 66 восьмых. Это не 4 квадрата. Смотрите, раз я танцую на 4, да, вот так вот, раз, два, три, четыре, то у меня должно получиться долей либо 4, либо 8, либо 16, либо 32. Подгоните вашу теорию под практику. Могу еще раз дать послушать, чтобы вы там посмотрели, послушали. Ну, или хотите, я вам сейчас покажу. Ладно, давайте последний раз послушаем. А давайте я вам сыграю даже. А, было не так. Не а. После... Все ноты по три, последние две. Но это нереально заметить. Если вы это не заметили, я вас понимаю. Я чуть не убилась, пока это думала. 
ну, представляете, не сходится, месяц не сходится. Но потом как-то посчиталось. Все. И в итоге получается что, что получается. Сейчас посмотрю. Картинка есть. Видите, магия какая. В паттерне 11 нот, а не по 3. Если 11 на 3, то будет 33. А если отрезать одну маленькую дольку, то получится 32. 32 — это танцы на 4. Вот. И как бы получается, вот какая штука. Вроде бы и танцы на 4, а вроде бы 11 нот почти одинаковых. И смотрите, такая маленькая мелочь, она маленькая мелочь. А почему нет? Маленькая мелочь. Я вообще против того, чтобы тавтология считалась каким-то минусом. Может быть, я хочу подчеркнуть, насколько она маленькая. Крохотная мелочь. Да, крохотная мелочь. Она настолько важна, что именно она не дает вам хоть сколько-нибудь отвлечься от этого паттерна, пока вы эту песню слушаете. Он просто становится вот так над вами нависает, вы не можете его не слушать. Все остальные линии, вокал солиста, какие-то струны, какие-то синтезаторы, они становятся чем-то дополнительным. Это тоже было для меня удивительно поначалу, потому что Том Йорк вообще как будто не воспринимает свой вокал как какое-то соло. Он сразу поет подголосок. Вот тут, кстати, интересно. Том действительно нивелирует свой голос, и я нашла этому подтверждение уже где-то год спустя, как прошла эта лекция, в статье Тимати Габриэля «Degeneration of the Voice in Radiohead Skid A». Там он говорит о том, что Том Йорк экспериментировал с тем, чтобы перестать звучать привычным для слушателя образом, перестать быть поп-звездой, сделать свой голос исключительно фоновым инструментом, полностью растворить его в электронных эффектах, сделать неузнаваемым и продублировать некоторые инструментальные линии. Так что это все оказывается осознанный шаг, такая концепция. Мало того, в этой его песне он начинает петь, э, подпевать в точности за мелодией. То есть она такая. Суперрельефная мелодия сразу слышна. Нет, ему как раз этого не надо. Ему нужно, чтобы мы обратили внимание на этот паттерн. И больше на что? И я уже однажды упоминала, и скажу об этом еще раз, что этот паттерн — это кусок из григорианского хорала. Вот что меня еще подкупило в мои 16. Я такая, ух ты, цитата из григорианского хорала. Умно. Умно. Не просто какого-то хорала, а самого, что ни на есть известного в мире. Хорала Диес Ире. День гнева. Который звучит так. Я вас уверяю, это почти неизмененная цитата. Значит, какой-то день гнева. Может, это поможет нам а, понять смысл песни? Да? Может быть, это синие занавески, те самые, которые сейчас раскроют для нас все тайны. И прежде чем мы посмотрим концовку, последний буквально, знаете, несколько аккордов, там, штук шесть. Еще раз обобщим. Начинается песня «Миксоматозис». «Миксоматозис» — это страшная болезнь. Начинается паттерн, который вы не можете перестать слушать, потому что он не укладывается в привычный дэнс-режим, но и не танцевать вы не можете, потому что там 32 доли. Вы танцуете и слушаете паттерн, танцуете, слушаете паттерн. Что делать, не понимаете? Том Йорк что-то поет, поет какой-то подголосок, какие-то струнные что-то поют. Все это вместе в какой-то комок огромный складывается. И потом концовка. Давайте ее тоже послушаем. Вот оно все уже в клубке, вот оно все уже работает, работает. Нормальная же концовка, стандартная. Ну, мы погромко там что-то попели, попели, поиграли, поиграли и ушли в фейд-аут, да? Но так да не так. Это не тот аккорд, которым должна была кончиться эта песня. Так не работает. Помните, я вам уже говорила, что перед началом над работой, над песней композитор выбирает себе тональность. У него там семь нот. И одна из них главная, а именно первая. 
Обычно не так впрямую, что ей должны обязательно закончить пьесу, но по идее как-то в нее должны вернуться. А здесь какая ситуация? Здесь он вначале работает в тональности ми минор. Можно было в конце просто, знаете, не мудрство лукаво сделать обычную вещь. Там поиграли, поиграли и закончили. Вот это было бы нормально, вот это было бы правильно, профессионально. А он вместо этого заканчивает, знаете, каким аккордом? Вот таким. Начало. Конец. Это не та тональность, он ошибся. Он выбрал не ту тональность. И главное, смотрите, мы всю песню играли в одной и в последние секунды пришли в другую. Одно дело в «Кармополис». Там просто у нас пол песни в одной тональности, половина в другой. Да, это странно, это такое вот привлекает внимание, но это, по крайней мере, объяснимо. Случился какой-то перелом с лирическим героем. Он теперь не тот, что прежде, но в последние секунды. И главное, здесь есть одна нота, которая все это сделала, и я отметила ее восклицательным знаком. Пока она не прозвучала, эта нота с решеткой, пока она не прозвучала, все еще могло бы закончиться и намеревалось закончиться там, где должно было. И мы слышим такие аккорды. И вот здесь бы, смотрите. Вот была бы красота. А там появляется странная нота, которой ни разу не было до этого. Ни разу. И я прошу вас запомнить один раз, потом объясню, зачем, что это была нота до диез. До диез. Зачем она там? Получилось вот что. И все. И она такая, О, пойдем со мной в другую тональность, в си минор. Я думаю, какая странная вещь, почему Том Йорк так выделил до диез? Наверное, случайно. Ну да, случайно. Нет, не случайно. Я вам сейчас покажу еще кое-что про эту до диез. Нота до диез заставила остальные ноты поменять тональность в самом конце песни. На этом мы прощаемся с миксоматозисом и встречаемся с 50 степ в которой до диез тоже придет и поменяет тональность песни. Вот когда я это обнаружила, мне стало сильно жутковато. То есть это уже начинает выходить на конспирологию. Идет песня, идет, все с ней хорошо. Потом до диез, бац, все, упал, до диез, гипс. И я не очень понимаю, почему, в чем такой смысл. Но прежде чем мы к этой ноте перейдем, давайте сделаем вот что. Я вам сейчас буду показывать ноты. Обычно никто не любит, когда показывают ноты, поэтому я раскрасила их. Одинаковые ноты одинакового цвета. Но смотрите, у меня будет к вам все-таки просьба. Да? Расскажите мне там вот мелодия, которую Том Йорк поет вначале. А -на 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 -на. Вот это вот. А там встречаются разные ноты, но не несколько из них не встречаются вовсе. Кое-каких нот. Ну, например, до или ре или ми, их просто нет, и все. И у меня просьба к вам будет, а вы, наверное, не знаете нот, а потом будет подсказка. Вот потом я выведу подсказку, и вы мне сами скажете, каких нот там не встретилось и почему. Сейчас мы такие, потому что он боится до диеза. Нет, не все так просто. Давайте послушаем. Я заново здесь включу. Смотрите, здесь все мелодии есть, название нот есть. Вам нужно просто поставить и сказать, каких не встретилось. Ладно? Хорошо? Я знаю, знаю. Почему-то почему этого никто не любит. Что может быть лучше, чем смотреть, каких нот не было? Вы уже поняли? Нет, давайте еще раз послушаем, а потом я вас выслушаю. Я вас запомнила. Пускай все посчитают немножко. А сейчас все такие, да ладно, мы знаем, что девушку спросят. Не будем считать. А 
Ага. Ну-ка, каких нот не было? Нет файси. А почему? М -м, почему нет файси? Почему их нет? Вот смотрите, я сейчас попробую разные аккомпанементы, а вы мне скажете, какой у меня получится удачнее всего. Ну, не очень удачно, да, я уже сама поняла. Да, я сама не в восторге. Неудачный аккомпанемент. А, давайте другой попробуем. Далее и сначала. Такой более удачный, мне кажется, такой более удачный. В общем, что-то здесь есть такое, что позволяет мне сделать аккомпанемент вот таким, а не каким-то еще. Ноту файси нельзя использовать. Это какой-то странный жанр, в котором есть сильные правила, которые нельзя нарушать. И Тумьерк их не нарушает. Вопрос, какой это жанр? Что это за жанр музыки? Может быть, это вальс? Не знаю, ну-ка. Согласна, это, конечно же, блюз. Да, это блюз. Причем очень странный, в котором нет ни аккомпанемента, ни какой-то понятной тональности с одной стороны, а с другой стороны это то, что сразу нам дает понять, какая тональность, потому что в блюзе все всегда четко, все всегда понятно. Вот молодой человек знает про блюзовый лад, и я тоже про него знаю. И я нарисовала его цветными нотами. В европейской музыке семь нот. А в американском блюзе 5. Поэтому, когда я играю 5 нот, получается сразу стильно. Вот, я сразу чувствую себя на коне. Мне хорошо. Если же я играю 7 нот, такого чувства у меня не присутствует. Не очень круто. Дело, вся, вся крутость в том, что в блюзе второй и шестой по счету ноты их нет. А я вам сейчас их сыграю, и вы мне скажете, почему их там, собственно, нет. Почему, как только они уходят, я сразу становлюсь крутой. Мне как вот, вот что-то с ними не так. Вот вторая и шестая ноты. Снова вторая и шестая ноты. Вы чувствуете, какие они уныленькие? Они уныленькие? Нет, не чувствуете? Для вас они норма нормальные, стильные ноты? Хорошенький блюз. Вы можете себе такого блюзмена представить? Блюзмен из шкиа. <смех> <смех> да, нет, вторая и шестая ноты, они, они очень сильно и едко тяготеют к своим соседям. То есть они с точки зрения такое вот устройства тональности, они такие ах, не очень благополучные, но очень-очень выразительные. Их композиторы романтики использовали, всякое другое, другое. Саундтрек из Дживса и Вустера с ними написан. Там... Та -та 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 -да. Там как раз такой эффект нам нужен, да, немножко уныленький. А в блюзе нет, и Том Йорку тоже нет. Том, Тому Йорку. Том, кстати, я что-то так привыкла говорить Том Йорку, как будто это его имя и фамилия вместе, как будто это такая кликуха. Блюз всегда строится только по одной схеме. Не важно, какая она целиком. Важно, что первое, что в ней звучит, это тоника. Когда Том поет... что 
мы в ля миноре. Нас уже невозможно от этого отговорить, потому что в блюде оно всегда так. У нас нет никаких сомнений. Раз закончил ноля, значит, такой вот у нас ля минорный блюз. Зачем-то Тому Йорку было это нужно, настолько подробно показать нам, что мы в ля миноре. Прям вот сделать на этом акцент, прям в ух, как вот в ля миноре мы. А вот почему, потому что как только он продолжает петь, мы понимаем, что мы не очень-то и в ля миноре. Лучше я вам со склейкой сделаю. Тут мы такие, как, как, это не, это не ля минор, этого не может быть. Мы, получается, пришли в какой-то аккорд, упали в него, а он вовсе и неустойчивый. И дальше всю песню будет эта борьба ля минор немножко, а потом вот это вот игривый. Это у нас такой ми минор. Ну, ля минор, ми минор, ля минор, ми минор, ну, бывает. А потом, знаете, мне бы как в этом самом факте того, что здесь борются две тональности, нет ничего экстраординарного. Но есть экстраординарное в странном месте, которое непонятно для чего нужно. Вот я сейчас дам вам послушать. Пока все хорошо. Аккорды я тоже готова назвать радиоха депрессивной музыкой. То есть что у вас было? Все красиво, хорошо. <звы> Знаете, они играют, играют, и тут пришел тот блюзмен из шкя. И все как-то вот поменялось. Зачем был этот аккорд? Что это за раздел такой? Зачем? Почему? Ладно, не буду вас мучить. Это я вопрос о себе задавала. Потому что по музыке ничто не предвещало, что там что-то такое должно быть. И мало того, потом это все сразу забывается мгновенно. Тут у меня закрадывается мысль. А вдруг именно в этой песне Radiohead они вдруг что-то сделали просто так? Вы знаете, ну бывает же такое, люди хотят иногда повеселиться. Они такие, а давайте здесь сделаем два странных аккорда, чтобы все голову сломали. Ну, может быть, может быть. Давайте я вам покажу еще один фрагмент, который будет в конце. И мы уже тогда с вами решим, что это такое было. Это тот аккорд. в конце скисло в него же. Что это было? Представляете, мы нормально себе были в ля миноре и ми миноре. Веселились. Красиво было. Потом пришел один раз аккорд, такой, на минута 45, такой тук-тук. Мы такие, ох ты же, господи, уйди. Ух. И дальше его игнорируем спокойно. Проходит несколько разделов песни. Радиохэд окончательно убеждают нас, что мы точно в ля миноре, абсолютно точно. Там уже появляется под голосом Тома Йорка настоящая гармония, которую я пыталась изобразить вам. Блюзовая, да? Ну, потому что это такой вот блюз. И в последние секунды песни Том Йорк, мы меняем тональность на тот аккорд, который был странненький. Он теперь пришел и всех победил. И вы знаете, что это был за аккорд? 
это нужно рассказывать как страшную сказку. Это до Диес. Помните, что до Диес сделал с миксом Атозисом? И теперь она сделала это с 50 Step. Вот, кстати, на самом деле вопрос открытый. Почему до Диес? Чего там такого страшного? Я могу только себя вот что сказать. Вот так звучит сочетание тональности начала песни и до диез минор. Ну, обычно это используется, знаете, в таких вот э, страшных, но детских фильмах. Например, в Гарри Поттере. Ты волшебник Гарри. Помните, да? Ну, что-нибудь подобное. Ну, стильно и не очень страшно, но и так вот жути нагоняет. Ну вот, но для Тома Йорка до Диеса это что-то крайне особенное. Поехали дальше. То есть смотрите, какая штука. Мы не можем точно... Я не могу вам это точно утверждать, но я надеюсь, что я вас убедила, что это какая-то значимая история. Так. А какая форма... Что-что? Какая, какая форма у этой песни? Том Йорк поет без сопровождения, потом кто-то играет э, соло, потом Том Йорк снова поет, а потом яма, потом он поет что-то вроде похожего на припев, потом он поет, потом страшный аккорд. Потом все продолжается так же и страшный аккорд. Какая форма получилась? Как мы ее назовем? Это должна была быть шутка, потому что это абсурдный вопрос. Мы не можем никак назвать эту форму. В песне вообще бывает в основном либо строфическая, либо куплетно-припевная. Но это не здесь. Здесь еще есть какой-то странный раздел. И я бы сказала, что форма у этой песни не задана. Она реагирует на музыкальные события. В принципе, форма National Anthem тоже не задана. Музыканты начинают бесноваться от того, что их мелодия диссонирует с басом. И чем больше диссонируют, тем больше они беснуются. Это как будто музыка, в которой мы поселяем идею, но мы не знаем до конца, чем она закончится. Как-то там получится. То же самое 15 Step. Случился аккорд, и мы среагировали на него после, когда уже не смогли его игнорировать, и он все победил. Ну какая форма? Вот такая, не знаю, драматургическая, что ли. Она реагирует на музыкальные события. Какая тут тональность? Их три. Между ними есть коммуникация. Первая тональность все начинает, вторая ее выпихивает, говорит, нет, теперь я. Первая такая, нет, я. Вторая такая, нет, я. Первая, нет, все равно я. И пришел до Диес такой. Э -э 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 и всех победил. Получается, внутри песни есть коммуникация между тональностями. Это взрывает мне мозг. Песня как будто абсолютно все равно, поняли вы ее или нет, потому что в ней уже внутри произошла музыкальная история. Радиохэд ищет тоник. Помогите Радиохэд найти тонику. Вы знаете, я сделала этот слайд. Э, вот, кстати, у меня есть еще материал. Вы не устали? Пожалуйста, не уставайте. Давайте договоримся, что если у вас есть ощущение, что вы что-то недопоняли, это нормально. Потому что я несколько лет изучала вот это вот, чтобы что-то понять. Да? А до этого я очень много лет изучала многое всякое, чтобы понять то, чтобы понять вот это. Да? Поэтому нормально. Постараемся, я, постар, я сделаю все возможное, чтобы вы все, все, что можно, поняли. Так вот, радиохэд ищут тонику. Если бы такое странное происходило с ними, ну, знаете, ну, один разочек в миксоматозе поменяли тональность перед концом, бывает. Ну, один разочек в 15 степ у нас три тональности друг с другом борются, бывает. Ну, в карма полиза закончили не так, как начали. Так а ведь нет. У Radiohead, в принципе, есть какие-то особые и даже болезненные отношения с тональностью, с поиском центра, с поиском того, что будет все притягивать. Тот аккорд, на котором я сейчас закончила, это тоника. Ее фишка в том, что вы знали, что он будет еще до того, как я его сыграла. Вы его ждали и хотели. Чтобы доказать вам это, я вам его не дам. Все. Едем дальше, да? 
Ха, ладно, я дам вам тонику. тра та 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 Стало лучше. Так вот, когда есть тоника, да, тоника вообще есть в 99,9% песен. Это единственное зачастую то, что дарит нам ощущение предсказуемости в музыке. Мы знаем, что она точно будет. У нее есть еще какая-то интенция появляться в определенные моменты, предсказуемые. А радиохэд такие, нет, мы не уверены, что тоника вообще есть. И, и после того, как ну, так вот разберешься, что там тоники нет, хочется исчезнуть в одеяле. Я начинаю понимать ребят. Вот смотрите, это нота до. Я сейчас буду играть вам внизу разные ноты, а вы будете показывать, поднимать руку, когда нота до рада тому, что я сыграла внизу. Давайте попробуем. Ну, то есть вы это почувствуете. Они начинают сливаться максимально хорошо. Итак, вот до, и вот что-то внизу. Нравится вам или нет? Подумайте. И мне нравится, и ноте до тоже нравится. Едем дальше. Отлично, осталось всего ничего нот. Мы нашли две. А, спойлер, там особо больше не будет, но я доиграю до конца, чтобы вы поняли, что их не будет сейчас. Мы остановились на вот этой, где, которая вас порадовала. Эту оставим для National Anthem. Там именно такое сочетание, да? Радиохэд нас не щадят. Вам понравилось две ноты, которые хорошо сочетаются с нотой до? Вам понравились ноты до и ноты фа? Как вы думаете, мог ли этот эксперимент кончиться иначе, если бы передо мной сидели не вы, а какие-то другие слушатели? Ну, просто другие люди. Они бы также проголосовали или иначе? Кто за то, что они бы проголосовали так же? А кто за то, что иначе? А, то есть, ага, ага, не так, хорошо. Что-то в, в большинстве те, кто говорят, что они бы проголосовали так же. И я согласна, потому что вы как бы оцениваете, нравится ли вам сочетание звуков из физики. Каждая нота имеет три звуки, если ее сыграть. Нота не бывает одинока. Я говорю таким голосом, потому что, не знаю почему, Наверное, потому что я пытаюсь э, скрыть то, что эта тема связана с физикой и сложна, чтобы вы подумали, что раз я говорю шутливым тоном, то это очень просто. И тогда бы мы ее мягко прошли вперед. Но не буду этого делать. Каждая нота имеет ворох призвуков, обертонов. Я как только сыграла эти ноты, верхние тут же растворились в нижней. И вам перестало казаться, что я играю четыре ноты. Давайте проверим. Одна нота. Одна. Ну, она, они, она поглощает свои верхушки, потому что они уже есть в ее структуре. Выглядит это дело так. А, между всеми обертонами 8 нот, 5 нот, 4 и 3 ноты. А мы пропустим этот момент. Зачем я такую сложняку поместила? Ну, красиво, полюбовались, пойдем дальше. Ой, вот здесь, кстати, интересный момент, на который я хотела бы обратить внимание наших студентов-лекторов. Вот я здесь понимаю, что я перегрузила лекцию очень сильно. Слушатели уже немножко подустали, смотрят на меня с полным доверием и пониманием, но в их глазах при упоминании обертонов возникает какой-то легкий ужас. Я решаю весь этот отрывок лекции пропустить, и двигаться дальше, сказав просто поверьте. Вот, если что, я просто хотела обратить внимание, что это возможный прием, и по идее лектор должен уметь так делать. В следующий раз, правда, он должен поработать над материалом и его разгрузить, но можно сделать и так, как делаю здесь я. И главное не оставлять слушателя в непонимании, что происходит. Надо прям сказать: "Ой, пропустим этот фрагмент, давайте, и тогда все будет хорошо". 
Вот такой был момент занудства. Здесь, в этот момент, я вам доказываю, и вы мне в какой-то момент верите, что у ноты до сверху есть две ноты, с которыми она хорошо сочетается. Это ноты до и фа. Вы верите мне? Хорошо, тогда опускаем доказательства. Но я могу, но я могу потом к ним вернуться. Хорошо. И вот у нас получаются такие ноты, и мы попадаем в странную песню «Everything on its own right place». Зачем я вам рассказала про какую-то ноту «до»? Да потому что вся песня «Everything on its own right place» — это история ноты «до». Она наверху. Она все время остается наверху, и основное, что поет Том Йорк, это тоже нота до. Вся песня выстроена на... вот так вот. Есть нота до, и иногда внизу меняются аккорды. А нота до смотрит на них и думает, мне нравится этот аккорд или нет. Нравится или нет. Аккордов всего три. Давайте послушаем начало. Три, а потом они идут обратно. Слышали, что там все время нота до наверху, да? Такая навязчивая, странная. Она потом растворяется как-то, вроде ее не так слышно, но она все равно остается там главным персонажем. И вот э, Том Йорк, ну или группа Radiohead, предлагают ноте до несколько вариантов. Первый такой. Хорошо там ноте до? Мне кажется, очень. Она вообще там сливается с аккордом, просто супер. Второй вариант такой. Богатый, красивый вариант, такой немножко приджазованный, сложный, бархатный. Но на туда не сочетается с теми нотами, которые внизу. Это все хорошо, она вот серединкой сочетается с фа, а вот ребемоль внизу не. Диссонанс. Вы такое забраковали. Да потом Йорк забраковал. Видите, как вы похожи. Едем дальше. Третий аккорд, который предлагается, предлагается ноте до, вот такой. Хорошо там ноте до? В целом да, но это не то, о чем она бы мечтала. Понимаете? И в итоге нота до слушает это все, находится в этих аккордах, но она не может ничего выбрать, потому что это не то, о чем она мечтает. И они вынуждены повторяться циклично. Почему я говорю вынуждены? Хороший композитор — это тот, который не навязывает музыке свою волю, а понимает, в чем ее воля. Ну, то есть это реально это очень странная вот такая вот вещь. То есть композитор сидит и играет свой материал, пока не чувствует, как, что этот материал хочет сделать дальше. Расшириться, повториться, измениться — это очень странное чувство, но его можно наработать. И вот Radiohead чувствуют, что если они поведут музыку как-то, не знаю, не знаю, в другом порядке, например, будет первый аккорд, второй, третий, потом снова первый, потом второй, снова первый, это будет не то. А вот когда они ходят вот так вот, вот так вот, вот так вот, так маятно, так циклично, так хорошо, как будто это именно то, что нужно в этом поиске. И это происходит до тех пор, пока нота до не находит следующий аккорд. Вот я его могу леснуть вам и показать. Почувствовали, что этот аккорд очень светлый, хороший, и это то, о чем нота до мечтала. Дело в том, что в том новом аккорде, который Том Йорк нашел и предложил ей, там есть и нота фа, и нота до. Видите, вот он, фа до. И она образовывает консонанс с ними обеими. Музыка, как только был найден этот аккорд, сразу преображается, и вместо того, чтобы ходить по кругу, по трем вот этим сущностям странным, темным, она начинает вот так вот ходить по четыре.
выясняется, что все аккорды вообще-то и стремились к этому, просто мы этого не знали. Вот послушайте, так вроде ничего. А так-то лучше. Оказывается, все эти три аккорда, они и шли в фа, просто никак к нему не приходили. А потом раз и пришли. Здесь есть сложная ситуация с тем, как определить тональность в этой песне. Дело в том, что нет такой тональности, в которой были бы одновременно все ноты, которые здесь использовали радиохэд. Но последний аккорд, он вроде бы как свет в окошке, вроде бы как что-то устойчивое, как что-то долгожданное, найденное. Поэтому, ну, наверное, скорее фа, говорят люди. Но я имею другое мнение на этот счет. Даже боюсь сказать, если честно. Не потому что это что-то маргинальное, а потому что я не уверена, что я это на 100% готова как-то просто объяснить. Ровно спустя полгода после того, как я провела ту лекцию, я все-таки закрыла свой гештальт, который у меня мучил всю жизнь, и разобралась с этой модальной гармонией, всеми старинными ладами и всем остальным, когда делала большое исследование и курс лекций для страдариума. Честно говоря, я... Советую вам его посмотреть. Это пока мое самое любимое и ценное мое исследование в моей жизни. Вот, поэтому найдите, посмотрите, если интересуетесь старинной музыкой и модальной гармонией. Дело в том, что до изобретения европейской гармонии с этими семью нотами, все это уже работало в музыке, например, древних греков, только по-особому. У них была своя теория музыки, они по-своему даже описали интервалы. Например, то, что вам очень понравилось до и в сочетании с самой собой. Европейцы уже, скажем, в эпоху существования классической музыки назовут октава, потому что восемь, потому что верхняя нота восьмая по счету от нижней. В то же время древние греки уже описали этот интервал просто по-своему. Они написали, что это одна и та же нота, которую одновременно поют старик и ребенок. Что-то мы называем мажор, дорами фасоля си. Кошка села на такси. У греков не было мажора, но у них был лад, который вообще-то полностью его повторяет. Ионический они его называли. Ну то есть можно ли сказать, что у них не было мажора? Нет, просто другое слово было. Они все это уже изобрели. Но правила, по которым строилась гармония, были другие. Гармония была модальной. Я боюсь туда идти. Давайте я скажу пару слов про модальную гармонию. Ох, модальная гармония – это… Ладно, не знаю, даже смущаюсь. У вас есть две арфы, в каждой по четыре струны. Если вы в Европе и вы современный человек, то вы соединяете арфу, склеиваете ее скотчем и говорите, это мой лад, это единые восемь струн. Они, я их настрою либо на мажор, либо на минор. Если вы древний грек, то у вас нет подобной интенции. Вы говорите, а, -а, 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 -а вот эту арфу я настрою вот так, вот такие там будут тонны полутонны а вот эту помещу наверх и настрою как-нибудь иначе. Это у меня будет модус и модус. И их не так сильно беспокоила сочетаемость двух частей лада, как нас, когда мы уже привыкли к какому-то шаблону. Было больше вариантов. И настраивали они арфу тоже не только по тонам, полутонам, но использовали микрохроматику, которую наши ушки сейчас уже почти и не слышат, не идентифицируют как новую ноту. В общем, надеюсь, это не введет вас в депрессию больше, чем прослушивание песен Radiohead. Ощущение то, насколько много мы потеряли в ходе музыкальной эволюции, что музыка не усложнилась, а в сущности чуть-чуть упростилась, начиная с теории. Так вот, и здесь есть вещи, то есть наборы нот, которые есть в этой песне, он не подходит для фа-мажора, но он отлично укладывается в правила модальной гармонии, что щекочет мне мозг, делает мне приятно, потому что каждый раз, когда я нахожу у радиохэд отсылки к григорианскому хоралу, модальную гармонию, старинную полифонию, мне, мне начинают сходить с ума. Я никогда до этого не видела, чтобы композиторы настоящего пользовались техниками прошлого так же, как это делают радиохэд, так, чтобы об этом никто не знал. 
Если современный композитор обращается к старинной технике, он так и говорит, в этом сочинении я экспериментирую со старинной техникой. Все говорят, вау, это удивительно и уникально, спасибо. А Radiohead, они такие, а, модальная гармония, но мы никому не скажем, скажем, что это просто трек, под который можно тусить. Я такая, невероятно. А в песне «Видеотейп» есть э, канон такой, когда мелодия наслаивается на саму себя трижды, чему есть название в музыке 17 века — «Маэстральная стретта». И я, когда я это вижу, я понимаю, что они такого, наверное, не хотели, слова такого не знали, но нету другой такой музыки, в которой встретились бы настолько старинные вещи. Ну что это такое? Это греческие лады. Откуда это у Тома Йорка в голове? Откуда такой слушательский опыт? Ладно, то есть все, не заставляйте меня говорить о модальной гармонии подробнее, я боюсь, что я не справлюсь, и это будет трудно, и я хочу еще показать вам одну песню, хотя чувствую, что время наше уже подходит. А, казалось бы, можно сейчас что-нибудь такое, да? Говорят, на начало и конец нужно придумывать особенно яркие шутки, особенно известные примеры, чтобы у всех было ощущение, что они вышли и повеселились. Но нет! Мы будем слушать песню Kid A. Это очень тихая, очень меланхоличная песня, в, ко в которой как будто бы почти ничего не происходит. Но в ней все происходит на самом деле. Сейчас покажу. Есть у меня э, подозрение или предположение, что у этой песни тоже есть жанровая основа. Вот 15 Step — это блюз. Возможно, ну, по мелодии, надеюсь, я вас убедила в том, что мелодия там хотя бы блюзовая. А Кит Эй — это, конечно, колыбельная. Причем с мелодией, и с, так, с, так, ну, с правильным пением таким под колыбелинку, с повторами и с прибаюкиванием в середине. Я вам сейчас дам мелодию послушать, и потом прибаюкивание. И вы услышите, это правда колыбельная. в которой ничего не происходит, только самую капельку, самое чуть-чуть. Там есть верхний слой. Сейчас я себе нотки открою. Ой, страшно, не попаду ведь. Нотки, кстати, очень странные. Вы знаете, я их я такая начала подбирать. Немножко сложновато. Думаю, ладно, никто не узнает, что именно эту песню я посмотрю в интернете. Нашла в интернет еще ноты. Кид Эй ноты. Нашла. Играю не то. Главное, вроде то, а вроде бы и чуть-чуть не то. Там не хватало нескольких нот в серединке, которые, как, ну, по-моему, вот я их добавила там вот здесь, вот здесь и вот здесь. Их там не очень сильно слышно, но они важны как раз для создания ощущения, что все в таком тумане, что ли. Э, так, я сыграю, но я буду вертеться. тональности. Помните вся история, когда да? а здесь вот такие нотки, какие-то странненькие. Тянутся ли они вообще хоть куда-нибудь? Не а. Они самую капельку, где-то вот в самых странных местах вот вдруг начинают внезапно тянуться вот в такую тональность. Сейчас покажу. Тан -тан. 
Вот, если закончить, вот, например, вот не использовать последние две нотки, а сразу поставить там фа-мажорный аккорд, то тогда да, в целом фа-мажор. Но как-то не очень. Как-то оно не хочет фа-мажор. Никуда оно не хочет особенно. В отличие от нижней линии. А нет, сейчас послушайте в нормальном исполнении точно. А то так и запомните, как я играла. Чувствуете, никуда не хотят нотки. Они просто есть. нижние нотки. У них вообще-то есть даже очень самостная мелодия. Послушайте, если я не буду их делать эхом, то они звучат так. Может быть, они даже могли бы стать полноценной мелодией, если бы их продолжили авторы. Например, так. Вот была бы хорошая колыбельная. Но нет, они такие... Забыли, куда шли. И такие... А, сначала. И пошли заново. Что мне еще кажется интересным? Однажды, когда я делала материал про музыку из Гарри Поттера, я пришла к важному для себя выводу, что когда мы слышим мелодию челесты, Помните, ту 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 Это играет такой пианино со стеклянными пластинками. То даже если она играет из динамика, даже если она играет громко, а динамик стоит вот здесь, то людям с заднего ряда в терминале все равно кажется, что она где-то рядышком. Потому что наш мозг знает, но если ударить деревом по тончайшему стеклу, то этот звук громким не будет. Он будет тихим. Мне даже кажется, что иногда наш мозг не очень подозревает о существовании всяких электронных штук. Он как бы с ними справляется, но в настройках по умолчанию он их не, не устанавливает. Так вот, здесь вначале вот это вот тун 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 играет так, как будто мы находимся вот в таком помещении. И играет это нам на ушко. А когда вступают вторые аккорды, они имеют тройное эхо. Значит, они где? в очень огромном помещении. И мы получаем ситуацию, когда мы непонятно в какой тональности и с немного оборванной мелодией находимся в крохотном, гигантском помещении. Все это повторяется несколько раз. Да ведь и нижняя мелодия, она тоже хотела бы в фа-мажор. Сейчас покажу. Хотела бы. Они ведут ее радиохэд, по кругу пускают. В какой-то момент вступает сам Том Йорк, и как будто через рацию начинает что-то странненькое петь. И вы знаете, я посмотрела ноты, которые он поет. Он как будто нарочно поет, поет ту ноту, которая еще не была в вертикале. Посмотрите, когда я вам показываю картинку, как мы слышим всю вот, вот, первую мелодию, то там играет сначала левая рука, потом правая, потом левая, потом правая. Но каждый из них оставляет шлейф, и в какой-то момент мы слышим все ноты, которые по вертикали написаны. И казалось бы, уже каша какая-то, ну уже каша. Обычно три ноты мы слышим. И Том Йорк такой хитрый. Так, какой ноты еще не было? До, до. Ты такой, да ладно, серьезно? Ты не будешь подчеркивать никакой из голосов, ты добавишь туда этой сложности. И он добавляет этой сложности, чтобы получить что-то подобное. Не вдавайтесь в подробности, что это за ноты. Просто я выписала то, что мы в действительности слышим в каждый момент времени. Вот такие аккорды в этой песне. Вот тебе МДМ. Каждый раз мы слышим что-то очень похожее на кластер, когда все звучит как мешанина. Вот второй вообще шикарный. И понятно, дело, что тональности в этом нет. Ну какая тональность, если там сразу все? Я стала думать, в какой песне я уже видела что-то подобное. Может быть, вы мне напомните. Была одна песня, которую мы встретили сегодня, в которой в конце звучало, ну, такие пятнышки. Я их тоже играла пятнышками. Какая песня заканчивалась визуально похожа? 
Миксоматозис, конечно, помните? Там еще, там, вот они вырастали там. там потом. И помните, какой инструмент это играл в миксоматозисе? Может, Влад помнит? Не помнишь? Там играл синтезатор со струнными. Ладно, не, я, да, синтезатор со струнами. Просто как будто струнный оркестр, только немножечко электронно. И все это вместе создавало какое ощущение? А, особенно на контрасте с этим мощным черным басом, который там григорианский хорал про смерть, басит. Это создавало еще никакого-то света. И здесь у меня в конце тоже оно появляется. Ой, ой, я забыла, забыла, забыла показать один момент. Помните, я все говорила, что эти нотки хотели, хотели в фа-мажор, а у них все никак не получалось. Так вот, там есть несколько моментов, когда у них получилось. Давай, я их нашла. Давайте послушаем. Сейчас, сейчас будет. Чувствуете облегчение, когда внизу? Все, больше нет. И в эти моменты Том Йорк ничего не поет. Просто это такие какие-то маленькие моменты поиска, показывают, что, что, что такое вообще может быть. Ну а теперь про концовку. Вы слышали странную мешанину? Меня не очень интересует звук, который сделал. Давайте его отбросим из головы. Меня интересует, что было после. Вы услышали, что там была странная кашица из звуков, очень приятная на слух. А потом один из этих звуков остался как бы выделенным, особенно светлым. Давайте еще раз. Это ладно. Вот он, кластер со всеми нотами. Сейчас. Вот, вот этот звук. А, вот этот комплекс из, из звуков светлых, он был почти такой же, как в миксоматозисе. Такой сбор всего, все, что мы слышали в песне. Такой, знаете, как, как все цвета, если вместе соединить, они начинают быть белым цветом. Вот так же и здесь. Этот кластер из нот, он просто такое свечение, никуда не идущее. А нота, которая осталась там наверху, это как раз нота до. И есть еще много песен, в которых до, помните, как в Everything in, on its own right place, она особенная, она живет свою жизнь, она длится или доминирует, или звучит довольно ярко. До диез — это антипод ноты до. Это до, только другого цвета. И есть несколько песен, в которых приходит до диез и все портит. Единственная загадка, знаете, вот эта конспирология меня не беспокоит. Меня беспокоит другое. Почему а, в песне How to disappear completely, нота, которая все портит, это не до диез, а ля диез. Вот такие конспирологические вещи меня беспокоят. А вот сам до диез проблем нет. А, и из чего я делаю такой вывод? Он странный, да, ну, для меня такой нежный, терпкий и не, не находящий во всем почвы и какой-то, может быть, такой научной почвы. Но я слышу в музыке Radiohead много символности, которая не выходит за ее пределы. Хорошо, когда мы слышим Диас Иры, мы понимаем, это символ из человеческого мира. Это что-то из культурных отсылок, Мефистофель, окей. Но до Диас, или вот до с ее жизнью, кластер, который светится, странный аккорд, который все портит, обязательно съезжает, сползает, так мы в него приходим. Ну, и такие вещи, они в культуре не имеют никакой ценности, аналога, мы не можем их трактовать рационально. Но внутри системы песен Radiohead они начинают повторяться и давать мне какой-то смысл. Каждая помогает понять последующую. Иногда есть песни, в которых ничего из этого не встречается, они такие более близкие к миру людей. Например, Крип. Да? Ой, все, все в порядке, очень хорошо сделано, но... Просто и со вкусом, да, я бы так сказала. Вот. А есть такие, вот, от которых я подвисаю, зависаю, мне хочется их рассматривать как действительно произведение какого-то сюрреалистического толка, потому что в сюрреализме в живописи, это я узнала вчера, моя студентка лекцию про это рассказывала, я дико впечатлилась, там была своя символьная система, в которой часто повторялись такие мотивы. 
Ох, смерть, слепота, насекомые, что, что, что еще? От конечность, сон, переход в другой мир. Ну, в общем, уже что-то такое. Вот так я это запомнила. И что в системе сюрреалистических картин это очень часто и очень понятные сигналы. И вот песня Radiohead для меня это такой же набор символов, сигналов и языка только внутри песен одной группы. Из чего, я уже на полном серьезе заканчиваю, я делаю такой вывод. Radiohead — это жанр. Ну, смотрите, если у нас есть сюрреализм, внутри которого разные художники используют одни и те же символы, и мы их считываем и понимаем, если изучаем, да, потому что это символы такого, другого порядка, абстрактные. И мы говорим, эти художников, вот у них такая система, они сюрреалисты, а у этих другая система, они дадаисты. Да? То есть так мы, мы будем использовать другой язык понимания их живописи. То когда я говорю, что внутри радиохэта есть своя система, значит они жанр. И это отвечает мне на вопрос, в каком жанре все-таки пишет радиохэт. Потому что это, конечно, тема для анекдотов, ей-богу. Да? Если открыть эту статью в Википедии, ну что это? Рок. Альтернатив, рок, то есть, знаете, что-то что не так, да, почувствовали. Вот IDM, арт-рок, иногда поп-рок. Я такая, М -м, понятно, я это всего не вижу, я ничего не понимаю. Нет, это неправда. А что ж тогда правда? Критикую, предлагай. Так вот, предлагаю так и написать. Вот радиохэд, жанр радиохэд. Вот так вот э, можно тоже попробовать написать в жанре радиохэд. Вот так я думаю. На самом деле это был такой спонтанный вывод, э, я его не сильно планировала. Вот, но тем не менее, самое время подвести итоги, я их уже, по-моему, подвела, но на всякий случай я повторю вкратце, быстро-быстро-быстро-быстро по пунктам, что было. National Anthem. Не мажор, не минор, а что-то среднее. Два слоя. Нижний страшный, все время повторяется. Верхний истеричный, реагирует на нижний, более человечный. А, миксоматозис, григорианский хорал, все время повторяется паттерн, как в National Anthem, но по-другому. Там нам музыканты позволяют его забыть, отправить в фоновый режим, а в миксоматозисе нет, потому что там у последней из 11 нот не хватает одной доли. Ваш мозг знает об этом. Ну, то есть дайте мне знать, если у вас получится уснуть под миксоматозис, потому что мне кажется, что это противоречит человеческой логике. Все время мозг должен найти ошибку. Да, этот паттерн такой, найди во мне ошибку, найди во мне ошибку. Миксоматозис заканчивается не в той тональности, в которой начался, и делает это абсолютно беспричинно, потому что появился до диез. А примерно так же себя ведет тональность песни 15 Step. Когда появляется до диез, она скуксивается и отдает ей бразды правления. И в песне Kid A встретились несколько вещей. Это кластер в конце, ощущение нетональности или ее поиска, ощущение двуслойности пространства маленькое и большое. И вот это все вкратце, что я сегодня сказала. Я бы хотела сказать там, еще про десяток песен. Они все интересные, но эти пока для меня были самые показательные в некоторых моментах. На этом все. Спасибо. Спасибо, спасибо, большое спасибо. Я очень счастлива. Ух. Не, подождите, сейчас там с, с микрофоном, чтобы всем было слышно. Сейчас все, все отвечу на дурацкий. Давайте, У меня вопрос по материалу лекции, поэтому можно не бояться будет, наверное. Про ДДС хотел спросить. А может быть, радиохэт использовали? Я где-то слышал, не помню где, что ДДС минор, самая мрачная тональность из, ну, из всех возможных. Может быть, поэтому самую мрачную краску хотели использовать? Хорошо. Я отвечу на этот вопрос так. Я не думаю, что Radiohead придерживаются общепризнанной мировой семантики тональностей. Как таковой ее даже не существует, этой общепринятой семантики. Но есть действительно вещи, которые ну, таким полумифологическим образом передаются и остаются в голове. И здорово, что вы знаете про то, что до диез минор это очень страшная темная тональность, и до минор страшная темная, ми мажор тональность смерти, потому что там был высокий центр, а потом до мажор мягкий, домашний, любимый, белоклавишный и так далее. Я скорее замечаю, что у радиохэта есть 
они же жанр, у них есть своя семантика тональности. Но я сейчас не готова представить прям окончательные результаты моих наблюдений, но я выписывала, что в какой, и некоторые вещи символьные там есть. До мажор и фа мажор явно очень особенные, такие, в которых как бы про, скорее про поиск тоники, поиск дома. А ля мажор очень аскетичный, а вот дальше уже не скажу, даже и не вспомню. Короче, моя мысль такая. У Radiohead есть ощущение тональности и есть семантика, но внутри их песен. А боюсь, что до диас минор они не считывают как просто общемировую темную историю. А почему они его используют, понятия не имею вообще. Я так, мне так нравится, что я этого не знаю. Вот, спасибо за вопрос, он классный. А вы многое знаете. Спасибо вам за это. Так, сейчас вам принесут микрофон. Сейчас вам его уже несут. Несут, несут. А, да, такой вопрос. А, можно ли писать такую музыку, как Radiohead, а, не имея музыкального образования? Или они читали какие-то книжки? Как можно. вы думаете? Можно. А, то есть что, что имеется в виду? Если вам нужно найти аккорд, вы ищете его на пианино руками. Если на гитаре, то все-таки базово умеете на ней играть. На, на ударных понятий я не имею, но тоже есть ощущение, что это скорее история про воспитание тела, как в каких-то практиках, да, чем про многолетнее обучение в консерватории. И э, вот, не знаю, в итоге мне кажется, что это все как ни странно, да, безумно интуитивная вещь, и в этом прелесть. Если бы они высчитывали, что пытались сказать, или какие-то отсылки туда засунуть очень консерваторского типа, то это все потеряло бы свой шарм. Мне как раз кажется, что прелесть в том, что... Хотя нет, Джонни Грин вот же ученый. Ай-яй-яй. Ай, как нехорошо вышло. Он же там, наверное... Я, я, кстати, считаю, что за все модальные лады, целотонные лады и странные сочетания нот отвечает Джонни. Мы смонтируем лекцию про Джонни Грин вот, да, достаточно скоро, пока было очень сильно много дел. Вот, и там как раз я рассказываю про его связь, ну и тут посмотрите, надеюсь, про его связь с музыкой Оливье Мессиана, французского композитора. Но... Ну да, вы можете ничего не заканчивать, нигде не учиться, просто иметь образованного друга. Мне кажется, что это выход, и это вам поможет. Либо какого-то друга на аутсорсе. Мне кажется, друг на аутсорсе — это хорошая работа, особенно с нынешним количеством там, иммигрантов, всего такого. Представляете, подружу с тобой вот, на два часа. Потому что вы же не знаете, какой человек попадется, может быть, вам не по пути. А два часа — хорошо. Так, спасибо большое за ваш вопрос. Пока я не расшутилась своими несмешными странными шутками, пойдем дальше. Спасибо за лекцию. Я сначала хотела бы сказать, и я, наверное, хотела бы не задать вопрос, а поделиться мыслями, которые эта лекция родила. В Давайте. Это было бы очень интересно для меня. Как-то сначала вы говорили про не совсем понятные тексты и э, про такие какие-то абстрактные в общем, вещи, которые рождает музыка Radiohead, и про то, что многие люди определяют ее как депрессивную. А просто все, что вы перечислили сегодня в лекции, мне кажется, подтверждает определенное. Ну, я сейчас объясню, что я имею в виду. Я не просто хочу сказать, что да, музыка радиохэд депрессивная и, ну, окей. Да. А что те инструменты, которые они используют, ну, в общем-то, которые вы перечисляли, вот эту размытую тональность и отрезанные ноты где-то, ну, в общем, mm -hmm. это все работает как раз на передачу довольно сложных ощущений человеческих, какой-то неопределенности, непредсказуемости. И, например, в сейчас забыла песню National Anthem. Например, вот этот основная тема, которая как шестеренка вращается и на нее реагируют дудочники. Это все очень похоже, в принципе, на какие-то глобальные процессы, с которыми тяжело что-то сделать, но можно только как-то реагировать, иногда даже истерически, потому что сделать что-то с этим тяжело. Вот, мне кажется, что и депрессивная музыка Radiohead считается часто из-за того, что они через, такие, через такую абстрактную форму э, говорят, ну, как бы говорят о каких-то сложных переживаниях, э, о сложных переживаниях, связанных с миром, 
И в текстах это тоже повторяется. Например, 2 плюс 2 равно 5. Вот это состояние того, что я спрячу в шкафу и надену там пакет с вина, ну я так в шутку говорю. В общем-то, это реакция на такой хаотичный, непредсказуемый мир. И, возможно, вот те самые «они», про которые тоже говорили сегодня, это как будто бы какие-то абстрактные люди, которые либо знают, как жить в этом, либо, ну, в общем, не знаю, как-то приспособились а, через даже, может быть, какие-то неестественные а, паттерны. А основной герой — это как раз человек, который вот в этом шкафу или через вот это окно наблюдает за безумием таким, назовем это так. В общем, мне это очень близко, что вы говорите. Другое дело, единственное, с чем я не согласна, но это мелочь, что это все симптомы скорее депрессивного состояния. То есть мне кажется, что я как раз в депрессивном состоянии, мне очень трудно думать сложные мысли. У меня наоборот, мир становится более черно-белым. Вот, все упрощается. То есть, и, возможно, из, из депрессивного для меня это отсылка к обобщению. They, them, everything, nothing, nobody. То есть у меня начинаются вот такие истории. Ну, я согласна. Да, а вот переосмысление, а вот истерика у меня в депрессивном эпизоде меня не настигает. Для меня это скорее признак того, что я здорова и разозлена. Ну вот как-то вот примерно так. Но я понимаю, я с вами согласна. Вот. Это хорошее подведение итогов. Спасибо. Вы прям так все хорошо сказали. Мне очень понравилось. Спасибо большое. Так, несут микрофон. Давайте. В начале лекции вы говорили, что если будет время, вы расскажете чуть больше про пирамид Сонг. Вы не могли бы рассказать про основной феномен этой песни? Лично мне она взрывает мозг, и мне очень нравится этот ломанный ритм. Да, не меня тоже это супер взрывает. Немного? Да, значит, здесь такая есть история. Однажды в своем интервью, одном из немногих, которые я читала у Тома Йорка, потому что я начала, а потом бросила. Думаю, странный какой-то. Говорит шаблонами. Глупости какие-то говорит. Его спрашивают, что такое музыка? А он говорит, музыка — это язык вещей. Мы не можем ее услышать, но я всю жизнь стараюсь ее услышать, этот язык вещей. Я подумала, ну как банально. Вот бы он мне сказал, что музыка — это система языков, та ты та ты та си та та А потом я вдруг поняла, что он конкретно имел в виду то, что он говорил. Музыка — это язык вещей. Есть вещи, они передаются с помощью звуков, как бы шифруются в них, но не впрямую, как шифр, а вживую, как язык. И вот есть песня «Пирамид сон», которая отлично это все дело иллюстрирует. Я не знала, кстати, про такую историю, но мне тоже страшно взорвала мозг, просто невероятно. Даже в чем-то поменяла э, мою жизнь тоже это открытие, что есть песня э, Пирамидсон, которую почти невозможно подтопать. Э, я имею в виду, там начинаются аккорды. Я, по-моему, даже пробовала этот, недавно в терминале это делать с, э, с ребятами. И вот и они такие идут, ту -ту -ту", как они там. В общем, они идут в каком-то довольно странном ритме. Я говорю, топайте ногой, когда звучит аккорд. И вначале получается, потом перестает. Последовательность в голове не ищется. Кажется, что они звучат некоторым образом в хаотичное время. А на самом деле эти аккорды звучат следующее количество долей. 3-3-4-3-3. Там кажется так. 3-3-4-3-3. Там что-то как заново 3, 3, 4, 3. Ну, все время, все время повторяется эта последовательность из цифр. И вот язык вещей заключается в том, что если вы будете делать пирамидку из бумаги, то сначала вам нужно будет линейкой отодрать часть листа, чтобы он стал квадратным. Помните, да, в детстве мы все это делали. И потом что-то такое сгибать. И у вашей вот этой вот макета, у фигурки, у пирамидки, у нее будут несколько сторон с тремя углами, три угла, три угла, три угла и три угла. И основание, у которого четыре угла. Вот и получается три угла, три угла, четыре, три, три. Это и есть пирамидка, просто зашифрованная в ритме. 
И это тоже настолько мне все это дело вскрыло в мозге, что я, ну, я была сильно-сильно поражена. Учитывая то, что там еще и в гармонии всякие интересности, все это не звучит сухо, и каждый раз, каждый раз немножко на разные ноты попадают разные ритмические фигуры, получается великая песня. А аккорды там такие же, пока, как в «Everything on its own right place». Мы про них уже как бы косвенно поговорили. Я подумала, что выбирая из этих двух песен, я выбрала Everything. Вот. Спасибо. Надеюсь, вот, да, здорово, что вы побудили меня к тому, чтобы сказать это. Спасибо вам. Так, кто еще хотел бы побудить меня на то, чтобы что-то сказать? Я ведь могу. Ой, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть такая песня Металлики Enter Sandman. Как? Enter где автор... Простите, из акустики я не могу расслышать. Что? Кто расслышал? Я говорю, песня металлики Enter Sandman. Все, Знаете, теперь я да? слышала, извините, пожалуйста. Я и... думала, что это песня Radiohead и судорожно и... перебираю в голове. Да. А это у меня уже все. Где автор как бы обозначает свое отношение к кошмарам ночным. Да? И вы говорили, что у Radiohead тоже большое значение придается некому кроватному монстру. Так вот, стоит ли нам его бояться? Что говорит автор? Стоит ли бояться монстра, который да. пришел к кровати? Просто из музыки это как бы непонятно. Как к нему относиться? Сейчас я подумаю, как ответить вам от музыки, потому что это непростой вопрос. Я бы сказала, что музыка Radiohead не, вне слов очень фаталистичная все, что должно случиться, случится. Если был сигнал в середине, то значит до диез минор придет в конце и заберет свое. Поэтому я бы сказала, что бояться не, с точки зрения музыки Radiohead не надо, но надо знать, что момент хрупок. И что, не знаю, реален ли этот монстр, вот этого музыка не называет. Угроза всегда достаточно реальна, то есть оно все всегда на грани. Я бы сказала, что самые угрожающие субстанции в музыке Radiohead — это субстанции амбивалентные. Там не будет такого трикстера, который… Ой, трикстер, а, хорошо. Там не будет э, такого странного аккорда в конце, такой, который придет и всех накажет. Или какого-то перелома, или внезапного шумового эффекта. Но самое страшное — это когда уже заложенная в аккордах амбивалентность не позволяет нам расслабиться, позволяет все время чувствовать, что это что-то не про жизнь, что-то откуда-то из другого мира. Стоит ли этого бояться? Да нет, мне кажется, там не про это. Вот. Не знаю, видите, у вас вопрос такой философский, и ответ у меня тоже получился философский, никакой конкретики. Но спасибо за него, я поразмышляла. Так, есть ли еще вопросы с разной степенью философскости? У вас есть? А можно нам микрофон сюда, пожалуйста? Сольное творчество Йорка. Слышали ли, как вам планируете ли исследовать? Ну, вообще супер. Слышала, планирую. Смайл отлично. И Атом Сфорпис супер. Но я не, могу, я не знаю, почему абсолютно иррационально меня эта история интересует чуть меньше, чем Радиохэд. Возможно, Радиохэд за 10 лет э, обросли для меня чем-то мифологическим. У меня уже ощущение, что меня тянет к их музыке как к явлению. И не могу сказать, что меня тянет именно к Тому Йорку или к Джонни Гринвуду. Я даже я радуюсь, но довольно равнодушно, скажем, отношусь э, к тому, если вдруг встречаю на просторах их музыку, которую не знаю. То есть я такая, ой, как здорово, я не знаю эту музыку, может быть, я ее узнаю. Жизнь долгая. Вот. А радиохэд для меня это что-то прям очень сакральное. Думаю, это мои персональные черты на это влияют. Так, мне было бы очень интересно изучить сольное творчество Тома Йорка, чтобы вычесть его из радиохэд и понять, что там делает Том, что там делают Джонни, что делают остальные. После того, как я поизучала, что делает Джонни, его уже получается немножко иногда, ну не вычесть, а вычленить. Такой, а, -а, -а точно, я на 90% уверена, что это его идея. В общем, вот это было бы для меня интересно, вот в исследовательских целях сделать. Но это все супер не быстро, и обещать вам, что я сделаю это в ближайшие 10 лет, я не могу. А в 20, в принципе, да. Спасибо. Я, я думаю, что у нас у всех есть терпение. Так, здесь кто-то, 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 кто-то. Да, молодой человек руку поднимал, да. 
Я вообще в 15 лет решила, что когда-то книжку про радиохэт напишу. Вообще отлично. А еще я когда про них лекцию провела, я тогда уже подумала, что надо еще. Ну вот прошло сколько? 3-4 года и вот еще. Думаю, я еще через 5 лет тоже лекцию проведу. Скажу вам, вы знаете, все, все было слишком поверхностно. Надо пойти в вглубь наконец. Все, извините, давайте. Да, мне ваше мнение по поводу написания музыки. То есть, как вы считаете, они специально ее усложняют, специально используют какие-то ну, странные лады? Или, допустим, есть песня, где меняется тональность постоянно. Эта песня, сейчас не вспомню, как называется. Там клип еще Мишеля Гандри. I want you to know. Как он называется? Да. Взял, и там да? вообще постоянно меняется. Согласна, э, да. Там много такой истории. Я даже в ту, ту пласту как будет равно. Короче, 2 плюс 2 равно 5. Там тоже анализ все время меняется. Да, это да. То есть вы имеете в виду, нарочно ли они меняют тональность? Нарочно так, ли так они часто? вообще используют, усложняют свою музыку, чтобы она была необычной, звучала. То есть вот они прям, ну это такой больше интеллектуальный процесс все-таки у них. Как вы считаете? Я могу сказать, так у меня нет никаких аргументов, я совершенно там не была, и я ничего не могу понять про их процесс сочинения по всей литературе, которая есть про Radiohead. Я стараюсь, вообще не знаю, могу, могу сказать, что все прочитала про Radiohead, но пока не все, что мне попадалось, недавно еще одно попалось, мне вот молодой человек, слушатель скинул, и я ее тоже почти прочла, а потом я поняла, что она мне просто абсолютно бесполезна и отложила. И вот я не понимаю этот процесс, его не зафиксировали пока, но предполагаю, что он таков. Так как радиохэд — это особый язык, стиль, набор символов, что-то интуитивно понятное ребятам, которые на нем, видимо, разговаривают, потому что когда они импровизируют или играют и делают такие вот эти спешл лайв, то есть они реально находятся в каком-то странном другом пространстве, они такие отлетевшие. Я подозреваю, что они приходят, отлетевшие, музицируют в гараже, ну или в чем-то уже более дорогом, чем гараж, но по смыслу в гараже. И в какой-то момент я прям так и вижу этот процесс, что они играют, один что-то предлагает, второй повторяет и что-то меняет, и потом они такие «Ох, круто, да!» Почему, да, как, да, непонятно, потому что их, видимо, совместная вот эта система мысли, она на это реагирует сигналом «да». Есть какая-то штука в нас, и она иногда работает в музыке, но чаще в жизни, которая ничего не говорит, кроме «да» и «нет». Ну, то есть, я не знаю, мы можем мыслить, судить, быть в чем-то убежденными, но когда мы принимаем решение, мы внутренне знаем, верно оно или нет. То есть это по сердцу или не по сердцу, или это голова. И вот у меня есть ощущение, что когда я там видела других музыкантов, которые что-то сочиняют или импровизируют совместно, что они находятся в каком-то таком поле, в котором они просто ждут, когда к ним совместно придет сигнал «ага, да, это то, что по сердцу». По-другому я это объяснить не могу. У меня само это происходило тоже очень странным образом. Когда ты сидишь и ищешь аккорд часами. Ты сидишь такой, мне нужен аккорд какой-то, я не знаю. Ну, ну какой-то, ну как, не этот, нет. Ты чувствуешь такой внутри капризный ребенок. Нет, нет. А потом ты нашел аккорд и такой, да. Почему? Да не знаю. Чем он хуже или лучше того, который был на одну ноту вниз? Всем. Вот. Больше ты ничего не можешь сказать по этому поводу. Ну, не знаю, здесь, мне кажется, это история про творчество, про вот такую особую интуитивную сигнальную систему. Нет, я не думаю, что Radiohead специально добавляют сложности в свои песни. Я так не думаю, иначе бы это было неубедительно. Radiohead — это супер-пупер популярная группа. Это просто невероятно, все эти цифры. Это ну, вот знаете, есть понятие культовая группа, как будто есть культ, и как будто все кто-то кому-то поклоняются. Это не очень точное определение, но вот боюсь, что с радиохэд это довольно близко к культу. Это как бы люди собираются, чтобы обсудить, что в этой музыке есть что-то особенное. Если бы радиохэд что-то делали головой, у них не получилось бы обратиться к такому количеству людей. Это было бы невозможно, потому что мы не дураки. Да? Вот. Невозможно обмануть большое количество людей в, в музыке. В, в жизни, наверное, да. Вот, музыки нет. Вот такой у меня есть для вас неаргументированный ответ. А можно еще один вопрос? Можно еще один По поводу книги расскажите, в какой она стадии? Она в стадии, ладно, заново. Вот, поэтому... А я никуда и не спешу. Но, видите, просто... Я не знаю... 
я просто пересмотрела свою лекцию про Radiohead накануне. Я не знаю, есть кто-то, ну, это же неловко тоже говорить, давайте обсудим мою лекцию, вы же все обязаны смотреть мои материалы, я такая тут прекрасная, распрекрасная. Но на самом деле мне просто так было интересно с самой собой об этом всем размышлять и наблюдать. То есть когда я прошлую лекцию про Radiohead вела, где мои суждения на уровне «Вы видите?» Там вместо припева начался бридж. Ого! И все такие, вау! Вот, им такая, отлично, едем дальше. Вот, то есть как бы, не гай, там, до диеза, еще чего-то. Меня не очень волновали, просто меня как-то это волновало, как большой круп, окрупленный процесс. То есть были какие-то заметки, что ли, которые меня волновали, я их решила прорисовать, показать. И я уже тогда подумала, вау, круто, когда-нибудь напишу книгу. Сейчас, когда я, ну, как-то у меня по-другому это видится, и книга по-другому видится, я подозреваю, что через пять лет я тоже такая, что вообще это было, ёшкин кот, мне надо все сделать заново. Так что я вот в таком процессе, он мне приносит большое наслаждение, но пока не приносит никаких результатов. Вот так вот, так, так в жизни бывает. Так, у вас еще, у вас и у вас, да. Кто будет первый, решите сами, я уж не знаю. А, спасибо, было здорово. Пожалуйста. Mm, пока, я пока. с удовольствием узнала о Pyramid Song, о форме пирамидки. Ой. И одновременно с этим я очень люблю нежно Тул, а у Тул есть эта последовательность. Может, у Radiohead тоже что-то такое с математическими последовательностями или с геометрией? Потому что why not? Строго говоря. Это не ощущается как дискомфорт, это интересно, любопытно, а математика штука красивая. Я согласна. Сейчас здесь есть какая-то очень тонкая история, которую мне надо обмозговать, прежде чем сказать. Я что-то от вашего, от ваших слов чувствую и что-то хочу сказать, а что не знаю. Здесь э, э, математика в музыке — это хорошо, здорово и было всегда. Были композиторы, которые ставили это в главу угла и продумывали ее рационально и математически, и любовались процессом через такую метафору. Но обычно такого рода эксперименты — в чистом своем виде, не находят популярности, не находят широкого отклика. Потому что когда мы говорим только про математику, мы обращаемся только к рацию. А музыка для нас все-таки это больше про эмоции и тело. Радиохэд выдерживают баланс. Тул, которых я изучала очень непристально и поверхностно, ну, да, тоже выдерживают этот баланс. Если они все подадутся в чистую математику без э, доли импровизации или э, таких вот просто красивых последовательностей, то это не будет работать. Это тоже будет искусственная идея, мне так кажется. Я согласна. Я в большей степени, наверное, имела в виду математику природы. Фрактальность, форм. О, и этого полно. Это прям красота, но, у них она это есть. Не, но это не новость. То есть то, что это, смотрите, какая штука, это очень обнажено, допустим, в музыке Radiohead, про ту ничего говорить пока не могу, не, как смогу, так скажу. Вот. Хорошо, я приму это к сведению, мне это интересно. Но, то есть у Radiohead очень обнажено вот это вот отношение к математике, к геометрии, к фрактальности, к математике природы, но это не новость. Просто так, как это современная музыка с танцевальной подложкой, для нас это взрывающее мозг явление. В целом, для века XVIII это нормальное явление. Вот. Поэтому, видите, какая штука. Они тут не то чтобы первооткрыватели в этом. Но здорово, что у них это действительно обнажено, как у мастеров старых, тех самых моих любимых. Пожалуйста. Хорошее наблюдение. Математика, природа — это здорово. Ага, молчим. Это еще ничего. Обычно, когда во время интервью такое говорят, это тяжело. Там, знаете, все таки мол... молчат, молчат. Ладно, это я шучу, шучу. Спасибо, Жень, извини. Давайте. Спасибо вам большое. Я первый раз знакомлюсь с вашим творчеством. Очень Ох, вам не этого. повезло. Это же так сложно, блин, было, да? А, знаете, просто есть же синхрония, и я вот как раз подумала, что пора к музыке как-то возвращаться. <laughs> Потерянная мечта. Угу. И вот предыдущие вопросы, они тоже перекликаются с моим дурацким, более дурацким, про блестящих. <laughs> вот. И вы вначале говорили про блестящих, как 
как бы антипод. И я вообще очень люблю вот эту тему, два основных процесса мышления, дифференциации mm -hmm. и обобщения. И вот мы вокруг этих двух штук постоянно крутимся. Вот. И здесь очень всегда хочется найти какой-то грань, с одной, с одной стороны какую-то середину, а с другой стороны для этого нужно побиться об противоположные стеночки. И вот вопрос, собственно, в чем? С одной стороны, если вот музыка, которая популярная, вот как вы сказали, она не может идти от головы, и совсем математика не подходит, и совсем хаос не подходит, и нужно что-то среднее, то а, с другой стороны есть музыка очень популярная там, или очень популярные фильмы, которые простые, ну вот как раз как в случае с блестящими. Mm -hmm. И э, все зависит от призмы восприятия. Я уверена, что если бы вы читали лекцию про блестящих, это бы стало mm -hmm. чем-то интересным. И вот вопрос такой, э, не знаю, э, не знаю, какой он будет для вас. Э, если бы вы читали лекцию про музыку очень простой группы, то про что была бы эта лекция? То есть, да я читала были? такое. Не знаю, я страшно обожаю свою лекцию про Меладзе, а я просто вообще... Я ее обожаю. Мне кажется, я не, к тому, не к тому, что я с собой там любуюсь, а я к тому, что я очень довольна тем, как люди восприняли информацию про какие-то задержания ступеней. Я тряслась как осиновый лист и думала, что э, это будет как-то вот совсем сложно. Все-таки, ну... Я сегодня не заставляла вас заниматься подобным. Вот. И было хорошо. Нет, я, разумеется, такое делаю, я такое люблю. Для меня это простая, приятная, нежная, милая сердцу работа. И, но я заметила, что все равно подход различается. Если я встречаю что-то необычное, неожиданное в музыке поп-исполнителя ну, или там, композитора, который я написал, то в конечном итоге объяснением, зачем он там это сделал, будет что-то связанное со слушателем. Ну, например, зачем здесь этот странный раздел? Чтобы слушатель в этот момент, не знаю, встал на уши, не знаю, что он сделал. Что ты сделал? Начал подпевать, подумал о чем-то, представил что-то и там обманулись его ожидания. Зачем он использует такую деталь? Чтобы слушать, у него там сердечко защемило. Здесь то, здесь то. Это диалог очень плотный со слушателем. То есть прям вот как будто мы 90% фокуса внимания направляем на него. Если же мы говорим про радиохэд, то обратите внимание, там такой разговор почти не имеет смысла. То есть зачем радиохэд поставили там до диез? Они что хотели, чтобы слушатель что? Нет. Там до диез, потому что этого захотела сама музыка, этого захотел материал. И на нем 90% фокуса внимания. А слушатель, он так, рядом пришел постоять, полюбоваться. Mm -hmm. То есть вот, вот у меня есть ощущение, что, э, ну, аргументированное, я думаю, что даже, да, что э, радиох — это такая музыка в музыке, в которой она — это сущность, мы mm -hmm. ее понимаем, э, как вот она действует так, как ей хочется, а не как хочется нам или слушателю. Примерно то же самое с композиторами-классиками, и поэтому есть вот лекции музыкальные такого стандартного формата, как понять такого композитора, как его послушать, лекции перед концертом, потому что композитор не до конца заботился тем, чтобы нам было ох, как легко и хорошо. А поп-композиторы скорее об этом заботятся. То есть вот э, мой ответ такой, э, я не помню вопрос, простите, у меня начинает вываливаться из головы, но кажется, мы говорили про дифференциацию обобщения. Я, я ничего не знаю про это. Но э, поп-музыка и классическая музыка и радиохэд как жанр, я просто пытаюсь пробить окно Вертона или как это называется, как это, 25-й кадр. А что я пытаюсь сделать? Не знаю. Да-да-да-да. Ну пока все понятно. Абсолютно точно. Это все равные по ценности, по качеству жанра, из которых никто не хуже и не лучше. И их всех нужно изучать с равной степенью тщательности, любви, заботливости и уважения. Но музыку ближ, близкую к краю поп-музыки нужно изучать из ее взаимодействия со слушателем, а музыку близкую к академическому краю со взаимодействием музыки с самой собой. То есть она становится драматургией самой себя. И вот такие, такую поправку делать, все остальное то же самое. Аккорды все те же, и термины все те же, вообще все одно и то же. Получается. Нот 7. Как будто бы в одном случае 
композитор идет за слушателем, чтобы всем понравиться, а в другом случае у слушателя не остается выбора, потому что... Нет, в другом случае композитор идет за музыкой, а слушатель может это слушать, а может и не слушать. Спасибо большое. Вот здесь, да, это как такая вот история. Она, ну и Radiohead, они добились в какой-то момент того, чтобы выйти из рынка. По сути, это не очень рыночные взаимоотношения, да, получаются, когда ты внутри музыки больше, чем со слушателем. Девушка, а, молодой человек, да, в кепке. Ой. А, все, спасибо. Я думала, что я не, не то что-то сделала. Спасибо большое за лекцию. Хотел спросить такой вопрос. Если Radiohead — это жанр, то есть ли кто-то еще, кто стремится играть в жанре Radiohead или уже играет? И немного расширю, возможно, свое какое-то предположение вопрос, почему я об этом спрашиваю. Я такой среднестатистический обычный слушатель, не могу научно объяснить какие-то вещи, но на уровне чувств, когда я слушаю, например, Massive Attack, мне кажется, что что-то в этом есть. Может дать какие-то еще примеры, которые вы, которые вы могли бы объяснить более научно? Хорошо, Спасибо. я разобью ваш вопрос на несколько и сразу скажу, что а, не знаю, в смысле знаю точно, примеров не приходит в голову никаких. Если, э, если мы предполагаем, что радио это то жанр, то есть ли еще авторы, которые творят в этом жанре? Я очень хочу ответить «да», и у меня ноль идей конкретно в данный момент времени, кто это. У меня есть ощущение, что я встречала такую музыку, и люди обычно сами даже говорят, типа, ну, ты, постараемся делать как радиохэд. Вот, то есть и в этом нет ничего зазорного, ни с точки зрения того, как это вообще работает, да, заимствование или там еще последователь, последование, ни с точки зрения тех людей, потому что писать как радиохэд, это нифига себе, вот это да. Вторая мысль была про Мэссив Атак, что когда вы слушаете, вам кажется, что там есть что-то особенное. Я не изучала Мэссив Атак пристально. Так случилось, что у меня бывают сильные зацикленности. Я вот как в детстве, я недавно обнаружила себя в Стамбуле, читающую лекцию про музыку из Гарри Поттера. И э, единственное, что я любила все свое детство, это музыка из Гарри Поттера. И вот и у меня в целом, знаете, вот и потом очень долгое время у меня было такое, люблю Баха, Шестаковича и Радиохэд. Ну, долгое время это всегда. Вот. И у меня бывает сильная, 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 сильная зацикленность, которая вот как это. И, и массив атак я пока ими не увлекалась, не изучала. Но почему бы им тоже не быть каким-то отдельным жанром? Вот смотрите, в каком жанре писал Чайковский? М -м, классика. А Бах? М -м, классика. Только эпоха другая. И, на -на 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 -на. и вот я перечисляю, 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 и выясняется, что у нас так 10 веков одного жанра. Супер! А потом один век и сто жанров, там, двадцатый. А до него просто один такой же классика. Да? Это неправильно. Как раз классические авторы, они каждый в своем, как бы по-своему как по-своему жанр. Просто в классической музыке другая система терминологии. Там жанры и формы означают немного другое, не то, что мы имеем в виду, когда говорим про рок-музыку. Поэтому, да, Чайковский сам себе режиссер, и Бетховен сам себе режиссер. Их немножко кое-что объединяет. Например, там жили в эпоху классицизма, жили в эпоху романтизма, но не более того. Поэтому, да, почему бы Мэссив Атак не быть отдельным жанром? А точнее, не скажу, надо изучать. Спасибо за такой вопрос. Спасибо. Да, а вон Олегу дайте микрофон. Олег в своей эволюционной майке сегодня. Да, спасибо за лекцию. Такой у меня вопрос по треку, где вот там до искала свой греческий домик. Какой это трек был? Я, не... я просто из всех озвученных треков радиохеда сегодня я слышал ноль. Прекрасно! Теперь поэтому, вы... поэтому я не знаю. Ну, вот но, где... Олег, но вы послушайте их сегодня. Или мне не где, удалось где, вас где до искала греческий домик? Ну, поняли, о каком я говорю. Нет. Там было сначала... Доми-соль-до, до, потом а, фа ля бему. Это everything on its own right place. Все на своих правильных местах. Вот. Нет ли у этой песни чего-то общего с одним произведением композитора Наше? Я поняла, о чем говорит Олег, если что. Прелюдия, по-моему, 15 в рэй моль мажоре Уж я не уверен насчет номера в ре а нет. Мажор... Слушайте, вы меня переоцениваете, Олег. Переоцениваете, как прям очень сильно. 
Я сейчас ничего не вспомню. Я, я ничего не вспомню. Конец дня, я не готовилась. Да и вообще, может, я, даже если я готовилась и начало дня, я тоже могу что-то не вспомнить. Это раз на раз. Композитор Наше, понятное дело, Шопен или Шостакович, или Шопен. с Шубертом. Шопен, хорошо, выяснили. Прелюдия, Реби Моль Мажор. Нет, я не вспомню, Олег, нет. Я у Шопен, Шопен Там, прям... там э, за всю, во-первых, там эта прелюдия делится на две части. Первая — пять бемолей который потом становится четырьмя диезами. Вот так вот. О, супер. Да, ну то есть... Э, я я Жар, помню ее при... как идею из платоновской пещеры. Вот. И, и там на протяжении всего этой композиции у него играет нота. Одна, почти все время равно, монотонно играет сначала ля бемоль, потом, соответственно, соль диез. Я помню только такое, где соль диез много раз, а нет... Там медиас какой-то, по-моему. Олег, это, гиб... это дохлый номер. Эй, я секундочку, не... и сейчас я этот номер оживлю. Ну давайте, хорошо. Ну не ждите от меня многого. Я, конечно, поздравляю. А в чем был вопрос? Если у трека Radiohead и вот этого а. композиции Шопена что-то общее, если не есть то что? Не ли, ли, да? Вот. Да. Общего нет, нет, нет. Хорошее наблюдение, здорово, и такой тональный слух у вас чудный. Олег гармония занимается, аккорды прописывает вообще жесткий, да, такой вот. И, э, и здорово, здорово, что вы это все отметили. Действительно, и тональности нота общая есть. Но там это фактурная нота, которая заполняет низ и верх в нижних голосах. Просто широкое расположение. И там она... Это скорее зовущая стената с зовом на соседнюю ноту, чем главный персонаж. У Шопена мелодия всегда главная, а все-таки это просто вспомогающий элемент. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, спасибо вам, Олег. Так, есть еще вопросы? А у, а у вас есть вопрос? Отлично. Так, нам сюда на второй ряд. Я рада, что сегодня столько вопросов, так, такая беседа вообще. Ух. У меня двое маленьких детей. И я сейчас... Еще раз, извините, У меня двое маленьких детей. Двое детей. Ага. И я думаю, учить их музыке, да? Но опыт... О, это примета. Сессии вопросов и ответов чаще всего заканчиваются вопросом, а у меня есть ребенок, что мне с ним сделать? У вас опыт, как я, вы в консерватории же учились, да? Ну, я ее бросила, но я какое-то время в ней поучилась. Начиная с музыкальной школы, то есть, насколько я понимаю, музыкальные школы, вот, судя по там, опыту жены даже, то есть, учат чисто повторять произведения, то есть не учат сочинять, не учат импровизировать, то есть этому учат только уже консерв консерватории. Ваше а, мнение вот по поводу обучения, то есть стоит ли отдавать давать музыкальную школу, либо как-то а, по-другому сейчас можно это делать? Хорошо. Значит... Чтобы это не было вот просто заучиванием произведений и чтобы а, там, на отчетных концертах их Смотрите, отыгрывать. да, здесь есть это очень многослойная история. Я просто поделюсь некоторыми мыслями, которые вы можете обдумать или вместе подумать о них со своими, своим ребенком или со своими детьми. Первое. Только повторять, но не сочинять – это очень естественный способ музицирования для ребенка. Очень насильственный для взрослого. Я согласна. И такой естественный для ребенка. Дети любят повторять, делать одно и то же, рисовать одно и то же, если они уже научились это рисовать, тыкать по одним и тем же клавишам. Им это супер-пупер в кайф. Они делают, любят и им органично делать многое из того, что нам сейчас, взрослым, кажется, ну какой в этом вообще интерес. А, не знаю, когда вот я сейчас преподавала детям, и я там такая, вот, наверное, нужно продумать там, такую песню, секую песню. Вот. Нет, 
мы выучили одну, и теперь, да, хорошо, мы учимся и поем другие, а теперь мы можем снова еще раз исполнить все то же самое в сотый раз. Детям такое очень свойственно, они от этого сильно радуются, вообще улыбаются, ура, наконец, еще раз это делать. Вот. Впрочем, знаете, и у меня бывает такая, <laughs> такая черта, абсолютно точно. Я вон радиохэд сколько лет люблю, <laughs> люблю одно и то же, только радиохэд. Поэтому не думайте, что это что-то плохое. Второе. Если вашему ребенку больше трех лет, уже стоит обговаривать с ним совместные планы на него. Вы можете сводить ребенка, послушать музыку, показать ему инструмент и сказать, хочешь играть на этой золотой трубе или на этой коричневой штуке со струнами. Может быть, хочешь потыкать пианино. Вот. Только не давайте ребенку арфу. Это очень дорого. Если в конечном итоге ребенок скажет, да, только арфу, вы попадете. Потому что ну, это прям совсем это очень проблемно. Это прям не надо. Так, уводим от арф, уводим, уводим, дойдем дальше. Барабаны. Да? Вот. Если вы хотите просто, чтобы у вашего ребенка был хороший слух, в том плане, что он чисто интонирует, понимает, какая нота звучит, какая нота выше другой, и в дальнейшем, если осваивает инструмент, то подбирает что-то на слух, то вам нужно включать дома как можно более разную музыку и слушать ее так, как будто это абсолютно нормально. Совсем разная музыка – это примерно как дрожже Берти Ботс с самым разным вкусом. Это не когда вы слушаете «О, сегодня немного радиохэд, немного тул, а теперь совсем другое, пускай будет пласиба». Да? А, а, например, когда вы включаете, не знаю, там, не, пускай это будет узбекская народная музыка, а потом «Руки вверх», потом немного Шонберга, потом «Радиохэд» и потом детские песни. Да? Вот это самая разная музыка, вот это она и есть. Мозг учится к, привыкать к разным системам, выбирать из них, комфортно себя чувствовать в каждой, и ребенку хорошо. Вот. Стоит ли отводить ребенка в музыкальную школу? Ну, вообще, это скорее польза, чем вред. я более чем уверена. Музыка — это и про моторику, которая помогает нейронным связям образовываться. Это про выражение себя, потому что даже повторяя что-то, да, ты вкладываешь свое. Дети тоже от этого очень кайфуют. А в музыкальной школе чаще всего есть факультатив, связанный с сочинением. А, ну, там уж раз на раз. Знаете, дети до 12 лет будут все равно сочинять очень строго одно и то же, если они не супер вундеркинды. Да? Не, если они супер вундуркинды, то не, это другая история. А так вот, не знаю, я сочиняла э, такую пьесу. Вот такая у меня удивительная была затравка. Да? И вот так вот так вот дети и сочиняют музыку, потому что их ценность, я видела, как в факультативе тоже ребята сочиняли похожую, в том, чтобы было красиво, примерно так же, как они слушали у взрослых в музыке, он примерно так, правильно, чтобы их похвалили, чтобы это было легко играть. Они ее тоже любят повторять многократно. Поэтому не переживайте, что в музыкалка убьет в вашем ребенке творческое начало, а там творческое начало будет скорее проявляться дома, чем в музыке музыкалки, и э, на это больше влияют семейные ваши отношения. Музыкалка ничего не испортит, только если там хорошие, адекватные, добрые взрослые. Вы уже можете за этим проследить. Вот. Будет музыкантом, не будет музыкантом, ну, сам или сама пускай решает. И идти ли туда тоже, пожалуйста, примите решение совместно. Спасибо. Можно еще вопрос? Давайте. А по поводу истории музыки. У вас есть на канале три только видео. В Пскове, по-моему, вы ведете. А война Там... началась. А, то есть вы их не довели? Просто. А я их не довела. И вы планируете? Потому что очень интересно, конечно. Слушайте, вы знаете, мало того, это так удивительно. Во-первых, я одну прочитала, я запрашивала у ребят запись. Они что-то мне пару раз, раз в полгода говорят, да, завтра скинем, и что-то мы остаемся на этом этапе. Там одна есть еще, и она записана. Вот. И одну лект... Я не дочитала там несколько лекций, одна из которых — история русской музыки. Я прям так помню, что это стояло прям на март, и вот начинается война, я такая, ух! Там, у меня же еще не все в календаре удалено. Я уже вот в Тбилиси такая, что я делаю завтра, читаю историю про русскую музыку. Там вау, невероятно. Это очень горестное воспоминание, конечно. Вот такая была история. Но я не, не знаю, сейчас уже все как-то поменялось, у меня что-то в голове по-другому работает. Я думаю, что стоит такое доделать. Я думаю, что я сделаю это в форме просто предзаписанных видео, потому что перечитывать цикл сначала... У меня не очень возникает сейчас потребность. А просто так давайте встретимся, начиная с эпохи позднего романтизма, 
Ну, это тоже странно. Ну, то есть как нездорово, что ли. Мне кажется, что именно такие вещи стоит мне записать просто на камеру дома. Там все будут писать в комментариях, а где шутки, а где хотим, чтобы было с залом, чтобы было много разных шуток и неловкостей. Ну, в общем, я подумаю об этом, пока они не дописаны, не дочитаны. Спасибо. Такая вот жизнь. Но, кстати, там, там, там удивительно мало просмотров, по-моему, под доборочной музыкой. Вот. И, а я прям такая, блин, это же самая интересная доборочная музыка. Я там своих этих, ох, вы знаете, радиохэд, григорианский хорал использовали. Так интересно. Вот и у меня там вся такая лекция, ух, как интересно. А, там звук не записался, там плохой звук, это правда, точно. Звук плохой, а лекция хорошая. Ладно, надеюсь, у этой лекции звук запишется. Мы узнаем это совсем скоро. Я благодарю вас, давайте пойдем домой. Да? Все, пока. Пойдем домой. Спасибо большое. Спасибо.